Bharadiyar University, BCOM 3rd year, Corporate Accounting, first chapter, Issue of Shares. Issue of Shares at Premium, that section is a problem. A Limited issued 10,000 12% preference shares of rupees 100 each at a premium of rupees 10 per share payable as follows. Upon the load of the state of A Limited in the Parina Company, 10,000 shares are issued. Number of shares in the Parina, 10,000 are other 12 percentage preference shares are 10,000, 12 percentage preference shares. That is the face value of the face value. The issue is that the face value is the face value. The face value is the issue price is 100 plus 10 percentage premium. That is equal to 110. We will issue the payment on application Rs. 30. Share application Nalgumbo Put a payment in the Varina Mukpaduba on allotment rupees thirty, including premium. Allotment dilum number collect in the amount thirty anna, Pakshadre Pathuba and the anna premium anna, Baki Verna, Idubaduba anna, share allotment in the amount. Then on first call rupees twenty five, on final call rupees twenty five. First call ilum. 25 rupees collect in the second and final column 25 rupees. Angana total 110 collect jay. Up 100 rupees face value ulla share, Pathu ruba premium then issue jay. No, our premium amount the number collect jay in the allotment uh, share allotment in the good am. Applications were received for 12,000 shares. 10,000 shares are issued in the issue. 12,000 shares in the applications are received in the issue. Then, 10,000 are issued in the The directors allotted 10,000 shares and rejected 2,000 shares with the money received thereon refunded. Then, the directors in the 12,000 in the share application received in the issue. That is, 10,000 shares are allotted in the issue. The rest of the shares are rejected in the issue. In the application I collect the by some refund the jail. Up application I will share in a Mukpad Ruba Chana collect in the Parandayam shares number reject to Jago. Parandayam shares in the Mughal Mukpad Ruba which collect to the amount number refund the jail. The allotment money was duly received. Up share application received the allotment in Anathi, up allotment money will have put them I to the internet. While the first call money was received on 9,000 shares. First call uh, amount 25 rupees are the first call. That is 9,000 shares in the Mughal in Matrame, Lebichitulu. Iron shares in the Mughal in the first call amount pending. We will receive and bark you. 9,000 shares in Matramana, first call amount receive. Baki Verena, thousand shares in the first call money, calls in arrears and number call will it to the Bakshanam Kendi Titilla. I amount a collective and particular, or rather, Ada Chitilla. Adepola the name, final call money on eight thousand shares. Final call itala, Yuva Tiruba, Etairum shareholders, Matramana, Ada Chitilla. A power day, Randairum shareholders in the share second and final call money number receive the clear the pending on a calls in. Show the cash book and journal entries and prepare the balance sheet of the company. Now, we have to do this. is the journal entries. Application, allotment, first call, second call. That's the three journal entries. That's why the journal entries are prepared. Cash book prepare. That's why the balance sheet is in the liability side, share capital, asset side. Collecting the cash in the balance and the cash at the bank in the balance. Adam tally I phone the lay in the number check a jail. Up a journal entry is enough, cash book prepare enough, balance sheet chain. Journal entry is in the summer. The Oro procedure another application receive him, allotment and other modem call receive him, Oro the name, Unagil separate separate journal entries. 
അതല്ല കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ എഴുതാം നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ജേണൽ എൻട്രീസ് മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ റുട്ടീൻ പ്രൊസീജിയർ പോലെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും എഴുതുന്ന ഫുൾ ജേണൽ എൻട്രീസ് തന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ഓരോന്നിൻ്റെയും ജേണൽ എൻട്രി എഴുതുന്നുണ്ട് ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെയും ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെയും ഫസ്റ്റ് കോളേജ് സെക്കൻഡ് കോളേജ് എല്ലാ ജേണൽ എൻട്രിയും നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ജേണൽ വരയ്ക്ക Journal entries in the books of A Limited. ഡേറ്റ് നമുക്ക് കൃത്യമായി തന്നിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഹെഡിംഗ് മാത്രം കൊടുക്കുക പിന്നെ ഷെയർസിന്റെ പ്രത്യേകത ട്വൽവ് പെർസെന്റേജ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ആണ് നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഓരോ സമയത്തും ഷെയർ അലോട്ട്മെന്റ് എഴുതുമ്പോഴും ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ എഴുതുമ്പോഴും എല്ലാം ട്വൽവ് പെർസെന്റേജ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ അങ്ങനെ എഴുതണം അപ്പൊ ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ജേണൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ജേണൽ എൻട്രി ഫസ്റ്റ് ജേണൽ എൻട്രി എഴുതുന്നത് ആപ്ലിക്കേഷൻ റിസീവ് ചെയ്തതാണ് അപ്പൊ ആപ്ലിക്കേഷൻ റിസീവ് ചെയ്യാ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പതിനായിരം ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാനാണ് പ്രോസ്പെക്ടസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തത് പക്ഷെ എത്ര ഷെയർസിനുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഷെയർസിനുള്ളത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടിയ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ടായിരം ഷെയർസിന്റെ മുകളിൽ ഒരു ഷെയറിന് മുപ്പത് രൂപ വെച്ചിട്ട് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോ ഡേറ്റ പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ് ലഡ്ജർ ഫോളിയോ ഡെബിറ്റ് എമൗണ്ട് റുപ്പീസ് ക്രെഡിറ്റ് എമൗണ്ട് റുപ്പീസ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ജേണൽ എൻട്രി നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ റിസീവ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഷെയർസ് ആണ് ഒരെണ്ണത്തിന് മുപ്പത് രൂപ വെച്ച് അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യം ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ റിസീവ് ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്യാഷ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്നത് ബാങ്കിലൂടെയാണ് അപ്പോ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ബ്രാക്കറ്റിൽ കാണിക്കാൻ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു തേർട്ടി മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഷെയർസിന്റെ മുകളിൽ ഒരു ഷെയറിന് മുപ്പത് രൂപ വെച്ചാണ് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ടു ട്വൽവ് പെർസെന്റേജ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ അപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ട്വൽവ് പെർസെന്റേജ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം രൂപ ബ്രാക്കറ്റിൽ കാണിക്ക ബിഎങ് ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ റിസീവ് ഫോർ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് പന്ത്രണ്ടായിരം ഷെയർസിനുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മൾക്ക് റിസീവ് ചെയ്തത് പക്ഷെ ഡയറക്ടേഴ്സ് എത്ര ഷെയർസ് മാത്രമേ അലോട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ടെൻ തൗസൻഡ് ഷെയർസ് മാത്രം അപ്പൊ ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ടെൻ തൗസൻഡ് ഷെയറിന്റെ എമൗണ്ട് മാത്രമാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുള്ളൂ ബാക്കി വരുന്ന ടു തൗസൻഡ് ഷെയർസിന്റെ മുപ്പത് രൂപ വെച്ചിട്ടുള്ള ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ എമൗണ്ട് നമ്മൾ റീഫണ്ട് ചെയ്യും റീഫണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് എൻട്രി ആണ് വരുന്നത് ട്വൽവ് പെർസെന്റേജ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റ് ടു ബാങ്ക് നേരെ തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടുമ്പോൾ എഴുതുന്ന ജേണൽ എൻട്രിയുടെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് തിരിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ എഴുതാം അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ടെൻ തൗസൻഡ് ഷെയർസിന്റെ എമൗണ്ട് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം ട്വൽവ് പെർസെന്റേജ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ അതിന്റെ ബ്രാക്കറ്റിൽ കാണിക്കുക ടെൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു തേർട്ടി ട്വൽവ് പെർസെന്റേജ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ പതിനായിരം ഷെയറിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും അപ്പൊ പതിനായിരം ഇൻറ്റു മുപ്പത് അപ്പൊ മൂന്ന് ലക്ഷം ടു പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് മൂന്ന് ലക്ഷം മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ നമ്മൾ എവിടേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതാം ബി എ ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഇത് ജേണൽ എൻട്രി കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഒപ്പം ഒരു 
ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ ജേണൽ എൻട്രി റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾക്ക് കൃത്യമായി ഓർമ്മ വരുള്ളൂ അപ്പൊ ആദ്യം ആപ്ലിക്കേഷൻ കിട്ടുന്ന ജേണൽ എൻട്രി എഴുതി രണ്ടാമതായി ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്യാപിറ്റലിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന ജേണൽ എൻട്രി എഴുതി ഇനി എന്ത് എഴുതണം അധികമുള്ള ഷെയർസ് റിജക്ട് ചെയ്തതിന് പൈസ റീഫണ്ട് ചെയ്യുന്ന ജേണൽ എൻട്രി എഴുതണം ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷന്റെ പൈസ എക്സ്ട്രാ പൈസ നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പൊ ട്വൽവ് പെർസെന്റേജ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ബ്രാക്കറ്റ് കാണിക്കുക രണ്ടായിരം ഇൻറ്റു മുപ്പത് അപ്പൊ അറുപതിനായിരം രൂപ അപ്പൊ ടോട്ടൽ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം ആണ് ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ എമൗണ്ട് ആയി കിട്ടിയത് അതിൽ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ നമ്മൾ എവിടേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു ബാക്കി വരുന്ന അറുപതിനായിരം രൂപ റിജക്ട് ചെയ്ത ഷെയർസിന്റെ മുകളിൽ ഉള്ളതാണ് അത് നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ടു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അറുപതിനായിരം ബ്രാക്കറ്റിലേത് ബി എ Excess application money refunded. Extra kitiya share application the price number തിരിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പൊ ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ റിസീവ് ചെയ്തത് അതേപോലെ തന്നെ അതിലത്തെ ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷന്റെ എമൗണ്ട് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു എക്സ്ട്രാ വന്ന എമൗണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു റിജക്ട് ചെയ്തതിന്റേത് തിരിച്ചു കൊടുത്തു ദെൻ അടുത്ത സെക്ഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇനി ഷെയർ അലോട്ട്മെന്റ് ആണ് ഷെയർ അലോട്ട്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്കറിയാം നമ്മൾ എത്ര രൂ എത്ര ഷെയർസിനാണ് അലോട്ട്മെന്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ടെൻ തൗസൻഡ് ഷെയർസിനാണ് ഷെയർ അലോട്ട്മെന്റ് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഷെയർ അലോട്ട്മെന്റിന്റെ എമൗണ്ടിന്റെ കൂടെ പ്രീമിയം എമൗണ്ട് കൂടി കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഷെയർ അലോട്ട്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത് രൂപയാണ് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ മുപ്പത് രൂപ കളക്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ പത്ത് രൂപ എന്താണ് ഷെയർ പ്രീമിയം ആണ് അപ്പൊ ഷെയറിന്റെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രീമിയം എമൗണ്ട് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ തിയറി പറയുമ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ആ അക്കൗണ്ടിന്റെ പേരാണ് സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയം അക്കൗണ്ട് അപ്പൊ ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രീമിയം എമൗണ്ട് സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയം അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം സോ ഷെയർ അലോട്ട്മെന്റ് ഡ്യൂ ആവുന്ന ജേണൽ എൻട്രി എഴുതുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കിട്ടാനുള്ള എമൗണ്ട് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിലേക്ക് എത്ര സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയത്തിലേക്ക് എത്ര എന്ന് വേർതിരിച്ച് എഴുതണം അപ്പൊ അടുത്ത ജേണൽ എൻട്രി അതാണ് എഴുതുന്നത് ട്വൽവ് പെർസെന്റേജ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ അലോട്ട്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ട്വൽവ് പെർസെന്റേജ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ അലോട്ട്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ അതിന്റെ ബ്രാക്കറ്റിൽ കാണിക്കാം ടെൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു തേർട്ടി മുപ്പത് രൂപ വെച്ചാണ് അലോട്ട്മെന്റ് മണി ഡ്യൂ ആയിട്ടുള്ളത് ടെൻ തൗസൻഡ് ഷെയർസില് അപ്പോ എമൗണ്ട് മൂന്ന് ലക്ഷം ഈ മൂന്ന് ലക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ഭാഗം പ്രീമിയത്തിലേക്ക് അതായത് ടെൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ പ്രീമിയത്തിലേക്കും ടെൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ട്വന്റി ഷെയർ അലോട്ട്മെന്റിലേക്കുമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എഴുതാം ക്രെഡിറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ രണ്ടും വേറെ വേറെ എഴുതണം ടു ട്വൽവ് പെർസെന്റേജ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ എത്രയാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് ടെൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ട്വന്റി ബ്രാക്കറ്റിൽ കാണിക്കാൻ ടെൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ട്വന്റി മുപ്പത് രൂപയിലെ പത്ത് രൂപ പ്രീമിയം ആണ് അപ്പൊ ബാക്കി ഇരുപത് രൂപ മാത്രമേ നമ്മൾ എവിടേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ രണ്ട് ലക്ഷം ക്യാപിറ്റലിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ലക്ഷം ദെൻ ടു സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയം അക്കൗണ്ട് സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയം അക്കൗണ്ട് ബ്രാക്കറ്റിൽ കാണിക്കാം ടെൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഒരു ലക്ഷം രൂപ എവിടേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയം അക്കൗണ്ട് അപ്പൊ ഷെയർ അലോട്ട്മെന്റ് മണി ഡ്യൂ ആയിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയാണ് ആ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ കിട്ടിയാൽ രണ്ട് ലക്ഷം ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും ഒരു ലക്ഷം സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയം അക്കൗണ്ടിലേക്കും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുക്കുക ബി എ ട്വൽവ് പെർസെന്റേജ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ അലോട്ട്മെന്റ് മണി ഡ്യൂ കിട്ടാനുണ്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇനി കിട്ടുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഏത് ചാനൽ
reference share allotment account அப்பு நம்னுக்கு கிட்டிய பைசா முழுவனாய்டும் கிட்டியிட்டுண்டார்கியும் securities premium share capital காதன் கொஸ்டல் வருட்டுண்ட allotment வரு எல்லா payment கிருத்தியமாயி நடந்தட்டுண்ட அப்பு amount 3 election bank account after 12% preference share allotment account 3 election அப்பு application allotment கழியும் application do I think correct I did it in the அதைப் போலத்தனே allotment due i allotment in the amount நம்மல்கு கிட்டிக்கிறேன் இனி அடுத்த section என்ன பரையின்னது இதா first call ஆனா first call என்ன பரையின்னது 25 ரூபையான நம்மல் 10,000 sharesல 25 ரூபா வைச்சானா first call call இதுக்கில்லது அப்பா அதின்னே பார்க்கி பார்க்கி ஜன்னல் என்றி கால் அமாண்ட டியும் அவுந்த ஜானல் என்றியாம் நாம் அடுத்து தாயிருதுந்து 12 percentage preference share first call account debtor எத்திரு ரூபையான் டியும் ஐட்டுலது 10,000 into 25 14 பிராக்கிட்டுங்க அணிக்கியாம் 14 into 25 ஒரு சேர்னி 25 ரூபா வச்ச 14 சேர்ந்து முகல்லு நம்மலிக்க first call amount due ஆனா அப்பரண்டு லக்ஷத்தி 54 to 12 percentage preference share capital account 2 லக்ஷத்தி 54 பிராக்கிட்டில் காணிக்கா being share first call money due on 10,000 shares at the rate of 25. அப்போம் first call due I. பக்சே, first call கிட்டுந்தது எங்கனியா? எத்திரு share நான் 14 shares நின் கிட்டுந்தும்டோ? இல்லா, only 9,000 shareholders மாத்ரா வான first call payment நடத்தியது. பாக்கி 1000 shareholders எந்து செய்துவிட்டில்லா first call இந்த payment நடத்தியில்லா அப்பு நம்மல் share கிட்டி first call amount கிட்டி என்னல் amount எடுதும் போ இ 9000 shares இந்த மாத்ரமே எடுத்து என்றாவச்சிலும் அப்பு எடுது bank account debtor bank account debtor பிராக்கிட்டில் காணிக்கே 9000 into 9,000 shares நும் மாத்ரமே நமல்க first call இந்த amount கிட்டிட்டுலும் அப்பா 2,25,000 2,50 கிட்டேன் சதலத்த 2,25,000 கிட்டிட்டுலும் பாக்கி 25,000 வினி என்றான கிட்டான் என்ற கிட்டான் இல்ல கால் விலிச்ச shareholders payment நடத்தாதே payment pending ஆயின் இருக்கின்ன என்ன அம்மல calls in arrears என்று வருந்த அப்போ bank account debtor 2 லக்ஷத்தி 25,000 then calls in arrears account calls in arrears account debtor call விலிச்சிட்டும் கிட்டான் பார்க்கி உள்ளது bracketலு காணிக்கியா 1000 into 25 அப்பு 25,000 to 12 percentage preference share first call accounter 2 லக்ஷத்தி 54 பிராக்கிட்டில் காணிக்கியா being share first call money received on 9000 shares 9000 shares மாத்ரமே நமல்க எத்துக்கு டீட்டுலோ first call amount கிட்டிட்டுலோ அப்பா அவுடையில் 25 ரூபா calls in arrears வந்து அப்பா share first call due ஆயது எல்தி share first call கிட்டியது மேல்தி இனி அதியே போலத்தனே share second call இந்த கேசிலி மேல்தம் share second call நமல் call விலிச்சிட்டில்லே எல்லா calls விலிச்சிட்டுண்ட அப்பா share second call நும் amount எத்திரையான 25 ரூபதனேயான பக்சே எத்திர shareholders அடைச்சிட்டுல்லும் எட்டாயிரம் shareholders மாத்ரமான அடைச்சிட்டுல்லது அப்பா அதியம் due ஆகும் நேர்த 12 percentage preference share second and final call இன்னி அவுட கால் இல்லா account debtor bracketல் காணிக்கா 10,000 into 25 அது 25 ரூபதனேயான அப்பு 2 லக்ஷத்தி 50 ஆயிரம் 
ാണ് എത്ര രൂപ വെച്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ വെച്ച് രണ്ട് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം ഇനി ഇത് കിട്ടുമ്പോ എത്ര മാത്രമേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ എട്ടായിരം ഷെയർസിന്റെ മാത്രമേ നമുക്ക് ക്യാഷ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ പൈസ കിട്ടുന്ന ജേണൽ എൻട്രി എഴുതുമ്പോ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റ് ബ്രാക്കറ്റിൽ കാണിക്ക എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ട്വന്റി ഫൈവ് എട്ടായിരം ഷെയർസിന് മാത്രമാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ വെച്ച് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ എമൗണ്ട് രണ്ട് ലക്ഷം calls in arrears account etraya baaki 2000 shares 2000 into 25 bracket il nadikka 2000 into 25 appo 50000 to 12 percentage preference share final call account അപ്പൊ ട്വൽവ് പെർസെന്റേജ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഫൈനൽ കോൾ ആയി രണ്ട് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം ആണ് കിട്ടേണ്ടത് ആ കിട്ടേണ്ടതിലേക്ക് എത്രയും കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ രണ്ട് ലക്ഷം മാത്രമാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ബ്രാക്കറ്റിലെ നരേഷൻ എഴുതാ ബി ഷെയർ ഫൈനൽ കോൾ മണി റെസീവ്ഡ് ഓൺലി ഓൺ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഷെയർസ് എട്ടായിരം ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് മാത്രമേ അടച്ചിട്ടുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല അടച്ചിട്ടില്ല രണ്ടായിരം ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനെയും പേയ്മെന്റ് പെൻഡിംഗ് ആണ് അത് കോൾസ് ഇൻ അറിയേഴ്സ് ആണ് ഇത്രയുമാണ് ജേണൽ എൻട്രി ഡീറ്റെയിൽ ആയി എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ പ്രൊസീജിയറിന്റെ ജേണൽ എൻട്രി എഴുതുമ്പോൾ ഇത്രയും നമ്മൾ എഴുതണം ഇനി ഇതിന് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയത് മാത്രം എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോ ഷെയർ ഫസ്റ്റ് അപ്ലിക്കേഷൻ എത്ര കിട്ടി അലോട്ട്മെന്റ് എത്ര കിട്ടി ഫസ്റ്റ് കോൾ എത്ര സെക്കൻഡ് കോൾ എത്ര അത് ഫുൾ ഷെയർ ക്യാപിറ്റലേക്ക് എത്ര ഡ്യൂ ആവുക അങ്ങനെ ഒരു ഒറ്റ ജേണൽ എൻട്രി ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് എൻട്രീസ് മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യാം പക്ഷെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അതായത് ക്യാഷ് ബുക്കിൽ ബാങ്ക് കോളം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ബാങ്ക് ഏതൊക്കെ ജേണൽ എൻട്രിയിലാണ് വരുന്നത് അത് നമ്മൾക്കറിയാം അപ്പൊ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് ക്യാഷ് ബുക്കിന്റെ ബാങ്ക് കോളം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇത്രയും ജേണൽ എൻട്രി എഴുതാം ഇനി ഈ ജേണൽ എൻട്രികളെ അടിസ്ഥാനം മാറ്റിയാണ് നമ്മള് ക്യാഷ് ബുക്കിന്റെ ബാങ്ക് കോളം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് എന്നുള്ള ബാലൻസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു സോ നമ്മൾ ജേണൽ എൻട്രീസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഈ ജേണൽ എൻട്രീസിനെ ബേസ് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ക്യാഷ് ബുക്കിലെ ബാങ്ക് കോൾ ബാങ്കിലേക്ക് റെസീപ്റ്റ് ആയി വന്നതും പേയ്മെന്റ് കൊടുത്തതുമായ എമൗണ്ട്സ് മാത്രം ഹെഡിംഗ് കൊടുക്കാം ക്യാഷ് ബുക്ക് ബ്രാക്കറ്റിൽ കാണിക്കണം ബാങ്ക് കോളം അപ്പോ ക്യാഷ് ബുക്ക് ബാങ്ക് കോളം അതില് ജേണൽ എൻട്രിയിൽ എവിടെയെല്ലാം ബാങ്കിന്റെ ഡെബിറ്റ് ആണെങ്കിലും ക്രെഡിറ്റ് ആണെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടോ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയ എൻട്രീസ് ആണ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ജേണൽ എൻട്രിയിൽ നോക്കാം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം എന്തിലൂടെയാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ടു ട്വൽവ് പെർസെന്റേജ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം രൂപയാണ് ട്വൽവ് പെർസെന്റേജ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് അപ്പൊ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതാം ട്വൽവ് പെർസെന്റേജ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷനിലൂടെ നമുക്ക് എത്ര രൂപ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം അപ്പൊ എമൗണ്ടിൽ കാണിക്കാം മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം ദെൻ അടുത്ത ജേണൽ എൻട്രിയിൽ ബാങ്ക് ഇല്ല അടുത്തതിലും ഇല്ല ദെൻ അടുത്ത ആ ഉണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ജേണൽ എൻട്രിയിൽ ഉണ്ട് എക്സ്ട്രാ ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി റീഫണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ട്വൽവ് പെർസെന്റേജ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട് അറ്റ് അറുപതിനായിരം ടു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിന്റെ അതായത് ക്യാഷ് ബുക്കിന്റെ ബാങ്ക് കോളത്തിലെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതാം ബൈ ട്വൽവ് പെർസെന്റേജ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട് അപ്പൊ ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയി മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം രൂപ കിട്ടി പക്ഷെ അതിൽ അധികമുള്ള അറുപതിനായിരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു തിരിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പൊ എമൗണ്ട് കോളത്തിൽ കാണിക്കാം 
अलोटमेंट <laughs> 12% preference shares allotment account preference share allotment ilude namalku etra rupa kitti 3 lakh appo amount kolathil kaanikka 3 lakh appo adhe or 3 lakh 60000 kitti ipo share allotment il oru 3 lakh kitti ini adutha endha kittunadu प्रिफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल आना फर्स्ट कॉल है मॉड है इतने रुपया मात्र में कितने लोग रेंट लक्षण थी इरिबत्ता यार हम कहाँ है ना इरिबत्ता यार उन रुपया कॉल सिनारियों से आना एक्चुअली रेंट आप मतलब कितने ना दाई रहनु आदली इरिबत्ता नज़े कितने टिल ना बाकी रेंट लक्षण थी इरिबत्ता � अकाउंटल अब डेबिट साइड ले नमल का रिसीव्ड कलाई बना दो एक मून लक्षती आरबद ना आये रा पिन एक मून लक्षम रंड लक्षती रिबत्तन जा आये रा पिन एक रंड लक्षम अ क्रेडिट साइड ला आगो राइटे वन्दर फ्लो इत्र रुबा आरबद ना आये रा रुबा नमला तीरिच बोल दो अब रंड साइड उन टोटल या एवरे आनो बैलेंस मून लक्षण रंडो रंडो लक्षण आप इरबत्तन्ज मारो दे एनबत्तन्ज मून आरा आर नाले पत्ते पत्ते लक्षति एनबत्ती अंजायर माना टोटल टेन लाख एटी फाइव थाउजेंड अदिला आर बदने आयर नुबा नमला तीरिचु बोलते थे ना वो बाय बैलेंस कैरी डाउन बाकी वेरने अमाउंट आना नमले कैश अट बैंक बाय बैलेंस क्या रही ना उन्हें दे अवर ना दा टेन लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड पत्ते लक्षति इरिबत्ता यार रुपा इन्हें ना हमारा बैंक के लिए कर्ड करने लगा वो पत्ते लक्षति इरिबत्ता यार हम टोटल रसीट कितनी है ना आदेल आरोबदना यार रुपा तेरी चुगड़ तो तो मूल्यम इत्र अमाउंट बैलेंस साइड � अब बैलेंस शीट इन्हें असेट साइड लो नमले गाने के इन्हें द करंट असेट टिले कैश अट्टे बैंक इत्रे आनो अमाउंट आदत आ रिकॉर्ड ही है ना लाइबिलिटी साइड लें दल्ला गाने के लम शेयर कैपिटल गाने के लम आदले कॉल्स इन एरियर्स नेगल रेंडर रेंडर प्रावशन नमके कॉल्स इन एरियर्स वाल कॉल्स इन एरियर्स हैं तो बोले ना दर इधर बताइए आये रुपए आना फाइनल कॉल इन्हें कॉल्स इन एरियर्स हैं तो याना अम्बदना आये रुपए आना फाइनल कॉल ला अम्बदना आये अब इट टोटल नमल के इत्र रुपए कितना नंदर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ला इधर बताइए जब अम्बदम इधर बताइए आये रुपए कितना न then cash अच्छे bank के तरह या हमारा cash book किंडे bank को लेते ना balance carry down अब cash अच्छे bank का पत्ता लक्षति इरिबता या है पिन्ने ना हमारे नौ के ना द share capital आई एक तरह रुपा किटी अब आधे लेना call scenario से ला minus इधर टा net to figure गाने के ना अब आठ दायी वाले क्या बोलना द balance sheet Balance sheet of A limited. A limited and a balance sheet liability side of asset side. Assets are 
rupees liabilities rupees asset side um liability side um appo balance sheet ezhudunna samayathu nammal asset side la baaki fixed assets onnum nammalku arayilla amount onnum nammalku arayilla appo current asset inde portion mathram ezhudiya madi liability side la adhyam endu cheya share capital record cheya share capital ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിൽ ഓതറൈസ്ഡും ഇഷ്യൂഡും സബ്സ്ക്രൈബ്ഡും ഒന്ന് തന്നെയാണ് പെയ്ഡപ്പിൽ മാത്രമേ മാറ്റം വരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ആദ്യം എഴുതാം ഓതറൈസ്ഡ് ഇഷ്യൂഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് പെയ്ഡപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ എത്ര രൂപയാണ് നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് താഴെ കാണിക്കാൻ ടെൻ തൗസൻഡ് കോമാ 12 percentage preference shares of rupees 100 മുഴുവൻ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ആക്ച്വലി കിട്ടുകയായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എത്ര വേണം 10000 ഷെയർസ് 100 രൂപ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ 100 രൂപ വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ 10 ലക്ഷം ടോട്ടൽ വേണം പക്ഷെ നമ്മുടെ അടുത്ത് അത്രയും ഇല്ല കാരണം രണ്ട് കോൾസിന് അറിയാസ് ടോട്ടൽ എഴുപത്തയ്യായിരം രൂപ ഇനിയും കിട്ടാനുണ്ട് അപ്പൊ പെർട്ടിക്കുലേഴ്സിൽ ഇന്നേർ കോളത്തിൽ കാണിക്കാം കോൾഡ് ഫുള്ള് നമ്മൾ കോൾ ചെയ്തതാണ് അപ്പൊ ടെൻ ലാക്ക് ബ്രാക്കറ്റിൽ വേണമെങ്കിൽ കാണിക്കാം ടെൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഫുള്ളി കോൾഡ് അപ്പ് ആണ് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ പക്ഷെ അറിയേഴ്സ് ഉണ്ട് ലെസ് കോൾസ് ഇൻ അറിയേഴ്സ് അതിന്റെ ബ്രാക്കറ്റിൽ കാണിക്കാം ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ടോട്ടൽ കോൾസ് ഇൻ അറിയേഴ്സ് സെവന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പൊ ടെൻ ലാക്കിന്റെ താഴെ അത് എഴുതാം സെവന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് അത് മൈനസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ഔട്ടർ കോളത്തിലേക്ക് എഴുതാം അതാണ് പെയ്ഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ നയൻ ലാക്ക് ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് അപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഇപ്പൊ ഉള്ള പെയ്ഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ എത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ നയൻ ലാക്ക് ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇനി സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയം ആയി കിട്ടിയ ഒരു ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ അത് സെപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ട് ആയി നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തതാണ് അപ്പൊ അതും എഴുതണം റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് എന്നുള്ള ഹെഡിങ്ങിന് കീഴിൽ എഴുതാം ഹെഡിങ് എഴുതാം റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിട്ട് താഴെ എഴുതാം സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയം എത്ര രൂപയാണ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ ആണ് ഒരു ഷെയറിന് പത്ത് രൂപ വെച്ച് പതിനായിരം ഷെയറിന് മുകളിൽ പ്രീമിയം കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഒരു ലക്ഷം എമൗണ്ട് പുറത്തിൽ എഴുതാം ഒരു ലക്ഷം അപ്പൊ ലയബിലിറ്റീസ് ആയാലും രണ്ടും റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഷെയർ ക്യാപിറ്റലും എഴുതി സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയം എഴുതി അസെറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ ആകെ ഒരു ഐറ്റമേ എഴുതാനുള്ളൂ കറണ്ട് അസെറ്റ് ഹെഡിങ് കൊടുക്കുക കറണ്ട് അസെറ്റ് കറണ്ട് അസെറ്റില് ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് എത്രയാ ബാങ്ക് കോളത്തിന്റെ ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ നമുക്ക് എത്രയാ കിട്ടിയത് പത്ത് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തയ്യായിരം ക്യാഷ് ബുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത സമയത്ത് നമുക്ക് ബാലൻസ് ആയി കിട്ടിയത് പത്ത് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തയ്യായിരം അപ്പൊ ആ എമൗണ്ട് ഇവിടെ എഴുതാം പത്ത് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തയ്യായിരം അപ്പൊ ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കി നോക്കൂ അസെറ്റ് സൈഡില് പത്ത് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തയ്യായിരം ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് ഉണ്ട് ലയബിലിറ്റി സൈഡില് പെയ്ഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ നയൻ ലാക്ക് ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡും ഉണ്ട് സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയം വൺ ലാക്കും ഉണ്ട് അപ്പൊ ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് സൈഡും ഒരേപോലെ വരും പത്ത് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തയ്യായിരം അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലം വരുമ്പോൾ ജേണൽ എൻട്രി എഴുതണം ക്യാഷ് ബുക്കിലെ ബാങ്ക് കോളം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ബാലൻസ് ഷീറ്റില് ഈ ഷെയർ ക്യാപിറ്റലുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത ഐറ്റംസ് കാണിക്കണം ലയബിലിറ്റി സൈഡില് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിലെ പെയ്ഡ് അപ്പ് എമൗണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ എമൗണ്ട് അസെറ്റ് സൈഡില് കറന്റ് അസെറ്റിന്റെ താഴെ ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്കിന്റെ ബാലൻസ് എമൗണ്ട് അത്രയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ടാലി ആവും ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർസിലെ മൂന്നാമത്തെ രീതിയാണ് ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് അറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് രണ്ട് ബേസ് ഓഫ് ഇഷ്യൂ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് അറ്റ് പാർ വാല്യൂ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് അറ്റ് പ്രീമിയം പാർ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫേസ് വാല്യൂ ഈക്വൽ ടു ഇഷ്യൂ പ്രൈസ് പ്രീമിയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇഷ്യൂ പ്രൈസ് മോർ ദാൻ ഫേസ് വാല്യൂ ഇനി ഷെയർസ് ഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇഷ്യൂ പ്രൈസ് ലെസ് ദാൻ 
ഫേസ് വാല്യൂ അതായത് ഒരു ഷെയറിന് നൂറ് രൂപ വിലയാണെങ്കിൽ ആ നൂറ് രൂപയിൽ കുറച്ച് ഇപ്പൊ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് രൂപയ്ക്കോ തൊണ്ണൂറ് രൂപയ്ക്കോ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് രൂപയ്ക്കോ ഒക്കെ ഷെയർ നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത്തരം ഇഷ്യൂവിനെയാണ് ഷെയർസ് ഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഷെയർസ് ഇങ്ങനെ ഫേസ് വാല്യൂവിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ റേറ്റിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ എല്ലാ കമ്പനികൾക്കും അധികാരമില്ല ഇന്ത്യൻ കമ്പനീസ് ആക്ടിന്റെ സെക്ഷൻസ് ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രമേ കമ്പനീസിന് ഷെയർസ് ഡിസ്കൗണ്ടിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അക്കോർഡിംഗ് ടു സെക്ഷൻ സെവൻറ്റി നയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കമ്പനീസ് ആക്ട് ദർ സെവൻ കണ്ടീഷൻസ് ഫോർ സച്ച് ഇഷ്യൂ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കമ്പനീസ് ആക്ടിലെ എഴുപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ വകുപ്പിലാണ് എങ്ങനെയുള്ള കമ്പനികൾക്ക് എന്തെല്ലാം ഫോർമാലിറ്റീസ് ഫോളോ ചെയ്താലാണ് ഷെയർസ് ഡിസ്കൗണ്ടിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദാറ്റ് സെക്ഷൻ ദ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ഈസ് ദാറ്റ് ദ ഷെയർസ് മസ്റ്റ് ബിലോങ് ടു എ പർട്ടിക്കുലർ ക്ലാസ് വിച്ച് ഈസ് ആൾറെഡി ഇഷ്യൂഡ് ഏറ്റവും ആദ്യം പറയുന്നത് എന്താ നമ്മളിങ്ങനെ ഡിസ്കൗണ്ടിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഷെയർസ് ഒരിക്കൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്തതായിരിക്കണം ആൾറെഡി ഇഷ്യൂഡ് ആയിരിക്കണം അപ്പൊ ഒരിക്കൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ പേയ്മെന്റ്സ് ഒന്ന് ക്ലിയർ ആയി വരാതിരിക്കുകയോ ആ ഷെയർസ് അവര് ഇനി പേയ്മെന്റ് അടയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് നമ്മൾക്ക് തിരിച്ച് ഏൽപ്പിച്ചതോ അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ ഇനിയും അതിന്റെ ഒരു പോർഷൻ എന്തെങ്കിലും ബാക്കി നിൽക്കുന്നതോ അങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത ഷെയർസ് മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഡിസ്കൗണ്ടില് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ദെൻ രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ദർ മസ്റ്റ് ബി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഇയർ ലാബ്സ് ആഫ്റ്റർ റിസീവിംഗ് ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് കമൻസ്മെന്റ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഓർ ആഫ്റ്റർ റിസീവിംഗ് ദ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് കമൻസ്മെന്റ് ഓഫ് ബിസിനസ് അപ്പോ നമ്മൾക്ക് ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടും കമ്പനിക്ക് മിനിമം സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഒക്കെ റിസീവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പനിക്ക് ബിസിനസ് തുടങ്ങാനുള്ള സാങ്ഷൻ ഉള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടും അങ്ങനെയുള്ള ആ ഡേറ്റ് എന്നു മുതലാണോ കമ്പനിക്ക് പ്രവർത്തനം തുടങ്ങാൻ അധികാരപ്പെടുത്തി ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഡേറ്റ് ആ ഡേറ്റിന് ശേഷം ഒരു വർഷമെങ്കിലും മിനിമം കഴിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോ ഡേറ്റ് ഓഫ് കമൻസ്മെന്റ് ഓഫ് ബിസിനസ് ആ ഡേറ്റിന് ശേഷം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു വർഷമെങ്കിലും പൂർത്തിയാക്കിയ കമ്പനികൾക്ക് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഷെയർസ് ഡിസ്കൗണ്ടിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ദെൻ മൂന്നാമതായി പറയുന്നത് സച്ച് ഇഷ്യൂ That is, shares issued at a discount must be authorized by a resolution passed in the general meeting of the company and the sanction from central government must be obtained. We will do the same discount. ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ ഒരു ജനറൽ മീറ്റിംഗ് വെക്കണം ആ ജനറൽ മീറ്റിംഗിൽ എല്ലാ മെമ്പർമാരുടെയും അനുമതിയോടുകൂടി ഒരു പ്രമേയം പാസ്സാക്കണം നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ ഷെയർസ് ഡിസ്കൗണ്ടിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റെസൊല്യൂഷൻ പാസ്സാക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ പെർമിഷനും വാങ്ങിക്കണം ഷെയർസ് ഡിസ്കൗണ്ടിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യണമെങ്കിൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ സാങ്ഷനും വാങ്ങിക്കണം അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഷെയർസ് എന്തിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഡിസ്കൗണ്ടിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ദെൻ നാലാമതായി പറയുന്നത് ദ റെസൊല്യൂഷൻ പാസ് ഇൻ സപ്പോർട്ട് ഫോർ ദിസ് ഇഷ്യൂ മസ്റ്റ് സ്പെസിഫൈ ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഡിസ്കൗണ്ട് നമ്മൾ ഈ പാസ്സാക്കിയ പ്രമേയം പ്രമേയം പാസ്സാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ആ പാസ്സാക്കുന്ന പ്രമേയത്തിൽ കൃത്യമായി പറഞ്ഞിരിക്കണം എത്ര ശതമാനമാണ് ഡിസ്കൗണ്ട് നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഷെയർസിൽ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഡിസ്കൗണ്ട് ആയി അലാവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള റേറ്റ് കൃത്യമായി നമ്മുടെ റെസൊല്യൂഷനിൽ കാണിച്ചിരിക്കണം ദെൻ ഫിഫ്ത് പോയിന്റ് ആയി പറയുന്നത് ദ ഷെയർസ് മസ്റ്റ് ബി ഇഷ്യൂഡ് വിത്തിൻ ടു മന്ത്സ് ആഫ്റ്റർ റിസീവിംഗ് ദ സാങ്ഷൻ ഫ്രം സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് അപ്പൊ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് മുൻകൂട്ടി അനുമതി വാങ്ങണം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് സാങ്ഷൻ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് മാസത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ഈ ഷെയറിന്റെ ഇഷ്യൂ നടത്തിയിരിക്കണം അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ത്യൻ കമ്പനീസ് ആക്ടിന്റെ സെക്ഷൻ സെവന്റി നയനില് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഈ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എല്ലാം ഫോളോ
ഇനി ഇങ്ങനെ ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഡിസ്കൗണ്ട് അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഒരു നഷ്ടമാണ് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്പെൻസ് ആണ് വരുന്നത് നമുക്ക് ആക്ച്വലി നൂറ് രൂപ കിട്ടേണ്ട സ്ഥലത്ത് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് മാത്രമേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ അവിടെ ഒരു അഞ്ച് രൂപയുടെ നഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് രൂപയുടെ എക്സ്പെൻസ് നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് എന്ന് പറയുന്ന ഐറ്റം വി ആർ ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് ദിസ് ടു എ സെപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ട് വിച്ച് ഇസ് നോൺ ആസ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഷെയർസ് അക്കൗണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് വരുന്ന ഈ ചെലവ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ നഷ്ടത്തിന് നമ്മൾ ഏത് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഷെയർസ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും ആൻഡ് ദ ബാലൻസ് ഈസ് ഷോൺ ഇൻ ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അണ്ടർ ദ ഹെഡ് മിസലേനിയസ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ബാലൻസ് ഷീറ്റില് മിസലേനിയസ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ഹെഡിങ്ങിന് കീഴിൽ ഈ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഷെയർസ് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെക്കും പിന്നീട് നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ക്യാപിറ്റൽ റിസർവോ ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിന്റെ ഓരോ പോർഷൻ ഇങ്ങനെ റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ സാധാരണയായി ഈ ഡിസ്കൗണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രീമിയം കളക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അലോട്ട്മെന്റിന്റെ കൂടെയാണ് കളക്ട് ചെയ്യാറുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡിസ്കൗണ്ട് അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഷെയർ അലോട്ട്മെന്റിന്റെ കൂടെയാണ് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നൂറ് രൂപ വിലയുള്ള ഒരു ഷെയർ തൊണ്ണൂറ് രൂപയ്ക്ക് അലോ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ പത്ത് രൂപ നമ്മൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഷെയർ അലോട്ട്മെന്റിന്റെ കൂടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഷെയർ അലോട്ട്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ തിരിക്കേണ്ടത് മുപ്പത് രൂപയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഇരുപത് രൂപയെ ഷെയർ അലോട്ട്മെന്റ് ആയി കിട്ടുള്ളൂ പത്ത് രൂപ എന്തായിരിക്കും ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഷെയർസ് ആയിരിക്കും ആ സമയത്ത് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ജേണൽ എൻട്രി ഷെയർ അലോട്ട്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ അലോട്ട്മെന്റിന്റെ കൂടെയാണ് ഡിസ്കൗണ്ട് അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് എങ്കിൽ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ജേണൽ എൻട്രി ഷെയർ അലോട്ട്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ എന്ന് എഴുതും എന്നിട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത ഷെയർസിനെയും അലോട്ട്മെന്റ് ആയി കിട്ടുന്ന പൈസ ആക്ച്വലി എത്രയാണോ കിട്ടുന്നത് ആ എമൗണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് എഴുതും ദെൻ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ഡിസ്കൗണ്ട് ആയിട്ട് എത്ര രൂപ അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേസില് ഇപ്പൊ ഷെയർ അലോട്ട്മെന്റ് മുപ്പത് രൂപയാണ് അതിന് ഡിസ്കൗണ്ട് പത്ത് രൂപയാണ് നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ആയിരം ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കാം ആയിരം ഷെയർസ് ആണെങ്കിൽ അപ്പൊ ഇവിടെ ഷെയർ അലോട്ട്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എത്ര എഴുതും ആയിരം ഇൻറ്റു ഇരുപത് മുപ്പത് രൂപ കിട്ടേണ്ടതിൽ ഇരുപത് രൂപയെ കിട്ടുള്ളൂ പത്ത് രൂപ ഡിസ്കൗണ്ട് ആണ് പിന്നെ ഡിസ്കൗണ്ട് ആണ് ഇഷ്യൂ ഷെയർസ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആയിരം ഇൻറ്റു പത്ത് എത്രയാണോ ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് അത് ദെൻ ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് അതെങ്ങനെ എഴുതണം ആയിരം ഇൻറ്റു മുപ്പത് അപ്പൊ മുപ്പതിനായിരം രൂപയാണ് ആക്ച്വലി ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഇരുപതിനായിരം അലോട്ട്മെന്റും പതിനായിരം എന്തുമാണ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഷെയർസുമാണ് പിന്നെ ഈ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഷെയർസ് അക്കൗണ്ടിനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മിസലേനിയസ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ഹെഡിന് കീഴിലാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കാണിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ ഗുഡ് ബില്ലൊക്കെ റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഷെയർസും റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്ത് കളയാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഇതിന്റെ ഒരു പോർഷൻ റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എഴുതേണ്ട ജേണൽ എൻട്രി പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് അപ്പൊ ഈ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ എമൗണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ഭാഗം എടുത്തിട്ട് റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്ത് കളയും അപ്പൊ മിസലേനിയസ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിന് താഴെയാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് അസെറ്റ്സ് ആയാലും അത് പ്രോഫിറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവോ ഒരുപാട് ജനറൽ റിസർവോ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിന്റെ ഓരോ ഭാഗം റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യും അത് ഏത് രീതിയിൽ ജനൽ എൻ്റർ എഴുതും നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ഡി
എങ്ങനെയാണ് അറ്റ് എ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓഫ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് പേയബിൾ ആസ് ഫോളോസ് അപ്പോൾ പത്ത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ടിലാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഷെയറിൻ്റെ ഫേസ് വാല്യൂ പത്ത് രൂപയാണ് അതിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു രൂപ ഡിസ്കൗണ്ട് ആയിട്ട് മൈനസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നയൻ റുപ്പീസ് മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഷെയറിൻ്റെ വാല്യൂ പത്ത് രൂപയാണ് പക്ഷെ ഒരു രൂപ നമ്മൾ ഡിസ്കൗണ്ട് അലോ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒമ്പത് രൂപ വെച്ച് മാത്രമേ കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ ഒമ്പത് രൂപ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഓൺ അപ്ലിക്കേഷൻ റുപ്പീസ് ത്രീ പെർ ഷെയർ അപ്പോൾ ഡിസ്കൗണ്ട് ഒരു രൂപ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് മൂന്ന് രൂപ ഈ ടോട്ടൽ ഷെയർസില് മൂന്ന് രൂപ വെച്ച് ആപ്ലിക്കേഷൻ റിസീവ് ചെയ്യും അലോട്ട്മെന്റ് ഒരു രൂപ ഫസ്റ്റ് കോള് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് സീറോ സെക്കൻഡ് കോള് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് സീറോ അപ്പൊ ടോട്ടൽ അഞ്ച് നാല് ഒമ്പത് രൂപ ഒമ്പത് രൂപയാണ് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു രൂപ നമ്മൾ ഡിസ്കൗണ്ട് ആയി അലോ ചെയ്യുന്നു ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വർ റെസീവ്ഡ് ഫോർ റുപ്പീ റുപ്പീസ് അല്ല തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഷെയർസ് എത്ര എണ്ണം ഷെയർസിനുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് കിട്ടിയത് മുപ്പതിനായിരം ഷെയർസിന് ഡയറക്ടേഴ്സ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാനാണ് പക്ഷെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് തേർട്ടി തൗസൻഡിനുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദ ഡയറക്ടേഴ്സ് അലോട്ടഡ് ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഷെയർസ് ആൻഡ് റീഫണ്ടഡ് ദ എക്സസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി ഫോർ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഷെയർസ് അപ്പൊ ഇരുപത്തയ്യായിരം ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാനാണ് ഡയറക്ടേഴ്സ് തീരുമാനിച്ചത് അപ്പൊ മുപ്പതിനായിരം ഷെയർസിനുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ കിട്ടി അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്തു ഇരുപത്തയ്യായിരം ഷെയർസ് അലോട്ട് ചെയ്തു എക്സ്ട്രാ വന്നിട്ടുള്ള അയ്യായിരം ഷെയർസിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി റീഫണ്ട് ചെയ്തു ദെൻ അപ്പോ ക്യാഷ് ബുക്കിന്റെ ബാങ്ക് കോളം ചെയ്യുമ്പോ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ കാണിക്കണം എത്ര രൂപയാണോ റീഫണ്ട് ചെയ്തത് അത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കണം ഇനി ദ അലോട്ട്മെന്റ് മണി വാസ് ഡ്യൂലി റിസീവ്ഡ് ഓൺ ആൾ ഷെയർസ് അലോട്ട്മെന്റ് ഒരു രൂപയാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ പൈസ അതുവരെയുള്ള അപ്പൊ ആപ്ലിക്കേഷന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പറഞ്ഞു അലോട്ട്മെന്റ് പൈസയും കൃത്യമായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വൺ ഷെയർ ഹോൾഡർ ഹോൾഡിംഗ് തൗസൻഡ് ഷെയർസ് അപ്പോ ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷനും കുഴപ്പമില്ലാതെ നടന്നു അലോട്ട്മെന്റും നടന്നു ഇനി ഒരു ഷെയർ ഹോൾഡർ ആയിരം ഷെയർ കൈവശം വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരാൾ അയാൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡിഡ് നോട്ട് പേ ദ ഫസ്റ്റ് കോൾ മണി അപ്പോ ഫസ്റ്റ് കോൾ നമ്മള് എത്ര രൂപ വെച്ച് പിരിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് രൂപ അമ്പത് പൈസ അപ്പൊ ഇരുപത്തയ്യായിരം ഷെയർസിന്റെ മുകളിൽ രണ്ട് രൂപ അമ്പത് പൈസ വെച്ച് ഷെയർ ഫസ്റ്റ് കോൾ കോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ പൈസ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ആയിരം ഷെയർസിന്റെ പൈസ കിട്ടിയിട്ടില്ല ആയിരം ഷെയർ വാങ്ങിച്ച ഒരാൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല ഷെയർ ഫസ്റ്റ് കോൾ പേയ്മെന്റ് നടത്തിയിട്ടില്ല അതേപോലെ തന്നെ അനദർ ഷെയർ ഹോൾഡർ ഹോൾഡിംഗ് 200 ഹൺഡ്രഡ് ഷെയർസ് വേറൊരാൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇരുന്നൂറ് ഷെയർ കൈവശമുള്ള ഒരാൾ പെയ്ഡ് ദ ഫൈനൽ കോൾ മണി ആദ്യത്തെ ആള് വിളിച്ച കോൾ തന്നെ തന്നിട്ടില്ല രണ്ടാമത്തെ ആൾ എന്ത് ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് കോളിന്റെ കൂടെ തന്നെ സെക്കൻഡ് കോളിന്റെ പൈസയും കൊടുത്തു നമ്മൾ സെക്കൻഡ് കോൾ കോൾ ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ അതിന്റെ മുൻപേ തന്നെ ഫസ്റ്റ് കോളിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഇരുന്നൂറ് ഷെയർ കൈവശം വെച്ച ഒരാൾ എന്ത് ചെയ്തു ഫൈനൽ കോളിന്റെ എമൗണ്ടും കൊടുത്തു അപ്പൊ മുൻകൂട്ടി കൊടുത്തു അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ കോൾസ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് അപ്പൊ ഇതില് രണ്ടും വരുന്നുണ്ട് കോൾസ് ഇൻ അരിയേഴ്സും വരുന്നുണ്ട് കോൾസ് ഇൻ അഡ്വാൻസും വരുന്നുണ്ട് കോൾസ് ഇൻ അരിയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഷെയറിന്റെ മുകളിൽ അടയ്ക്കാനുള്ള പൈസ നമ്മൾ കോൾ ചെയ്തു എന്നിട്ടും ഷെയർ ഹോൾഡർ അടച്ചിട്ടില്ല പെൻഡിങ് പേയ്മെന്റ് ആണ് കോൾസ് ഇൻ അരിയർ കോൾസ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നതിന് മുൻപേ തന്നെ റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് ആണ് മുൻപേ കൂട്ടി ഒരു ഷെയർ ഹോൾഡർ നമ്മൾക്ക് പേയ്മെന്റ് തന്നു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ കോൾസ് ഇൻ അരിയേഴ്സും കോൾസ് ഇൻ അഡ്വാൻസും രണ്ടും നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ The final call money along with the first call money. The company did not make the final call. Company in the jay that illa final call will it illa. Apo namal journal entry ke edu po first call vare illa da namal ke edu enda avish illu. Kaana final call call eidu illa adu due i in ilkkun da illu call eidu illa. Call eidu ga inyal maathra me namal ke record e enda avish illu
അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ക്യാഷ് ബുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ക്യാഷ് ബുക്കിലെ ബാങ്ക് കോൾ ക്യാഷ് ബുക്കില് ബ്രാക്കറ്റ് കാണിക്കുക ബാങ്ക് കോളം അതുകൊണ്ടാണ് ബാലൻസ് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നത് ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് ആയിട്ട് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ബാങ്ക് കോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം നമുക്ക് പൈസ കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാ ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ കിട്ടുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ജേണൽ എൻട്രി എഴുതിയിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ആ പ്രൊസീജിയർ ഓർമ്മിച്ച് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം ഏറ്റവും ആദ്യം നമുക്ക് ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷന്റെ പൈസ കിട്ടും എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് അധികമുള്ള പൈസ നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കും ദെൻ ഷെയർ അലോട്ട്മെന്റിന്റെ പൈസ കിട്ടും ഷെയർ ഫസ്റ്റ് കോളിന്റെ പൈസ കിട്ടും ഫൈനൽ കോൾ വിളിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ആ പൈസ കിട്ടുകയുമില്ല അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ എത്ര രൂപയാ കിട്ടുന്നത് മുപ്പതിനായിരം ഷെയർസിനുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ എമൗണ്ട് എത്ര മൂന്ന് രൂപയാണ് അപ്പൊ മുപ്പതിനായിരം ഷെയർസിനുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ക്യാഷ് ബുക്കില് ഏറ്റവും ആദ്യമായി ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട് ബ്രാക്കറ്റിൽ കാണിക്ക മുപ്പതിനായിരം ഇൻറ്റു മൂന്ന് അപ്പൊ തൊണ്ണൂറായിരം രൂപ ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എമൗണ്ട് കോളത്തിൽ കാണിക്കുക നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇതിന് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതല്ല ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡിന്റെ മാത്രമേ നമുക്ക് വേണ്ടുള്ളൂ അതായത് എത്ര എക്സ്ട്രാ അയ്യായിരം ഇൻറ്റു മൂന്ന് പതിനയ്യായിരം രൂപ നമുക്ക് അധികമാണ് കാരണം ഇരുപത്തയ്യായിരം ഷെയർസിന് മൂന്ന് രൂപ വെച്ച് എഴുപത്തയ്യായിരം രൂപയെ നമ്മൾ അലോട്ട്മെന്റിലേക്ക് അതായത് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി ആയിട്ട് അപ്പൊ തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് എഴുതാം ബൈ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ എക്സ്ട്രാ വരുന്ന അയ്യായിരം ഷെയറിന്റെ മൂന്ന് രൂപ വെച്ചിട്ടുള്ള സംഖ്യ നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പൊ ബ്രാക്കറ്റിൽ കാണിക്ക അയ്യായിരം ഇൻറ്റു മൂന്ന് അപ്പൊ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് അപ്പൊ ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതില് എക്സ്ട്രാ വന്നിട്ടുള്ള ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് നമ്മൾ റീഫണ്ട് ചെയ്തു ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് പേയ്മെന്റ് കിട്ടുന്നത് എപ്പോഴാ ഷെയർ അലോട്ട്മെന്റിലാണ് ഷെയർ അലോട്ട്മെന്റിൽ എത്ര രൂപയാ പിരിച്ചെടുക്കുന്നത് ഒരു രൂപ അപ്പൊ അലോട്ട് ചെയ്തത് എത്ര ഷെയർ ആണ് ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഷെയർസ് ആണ് അപ്പൊ ഒരു രൂപ വെച്ച് ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഷെയറിന്റെ മുകളിൽ ക്യാഷ് കിട്ടുന്നു അപ്പൊ ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ അലോട്ട്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് ബ്രാക്കറ്റിൽ കാണിക്ക ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു വൺ അപ്പൊ എമൗണ്ട് എത്ര വരിക ഇരുപത്തി അഞ്ച് ആയിരം അപ്പൊ ഷെയർ അലോട്ട്മെന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എത്ര രൂപ കിട്ടി ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് കിട്ടി ഇനി അടുത്തത് ഏതാ ഫസ്റ്റ് കോൾ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് സെക്കൻഡ് കോൾ വിളിച്ചിട്ടില്ല ഫസ്റ്റ് കോൾ എമൗണ്ട് എത്രയാണ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് സീറോ അപ്പൊ അടുത്തതായിട്ട് ഏതാ ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഫസ്റ്റ് കോൾ അക്കൗണ്ട് ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഫസ്റ്റ് കോൾ അക്കൗണ്ട് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് കോൾ കോൾ ചെയ്ത സമയത്ത് ഒരാള് ആയിരം ഷെയർ കൈവശം വെച്ച ഒരാൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല പേയ്മെന്റ് നടത്തിയിട്ടില്ല അപ്പൊ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് എത്രയായിരുന്നു ഇരുപത്തി അയ്യായിരം ഇൻറ്റു ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് സീറോ അപ്പൊ അത്രയും കിട്ടേണ്ട സ്ഥലത്തേക്ക് ആയിരം ഇൻറ്റു ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് സീറോ നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല So, first call calculate സോ ഫസ്റ്റ് കോൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആക്ച്വലി നമ്മൾക്ക് കിട്ടേണ്ടിയിരുന്ന സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തയ്യായിരം ഷെയർസിന് രണ്ട് രൂപ അമ്പത് പൈസ വെച്ചാണ് അപ്പൊ ഇരുപത്തയ്യായിരം ഇൻറ്റു രണ്ട് അമ്പത് എന്ന് പറയുമ്പോ അറുപത്തി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ അതിലേക്ക് ആയിരം ഷെയറിന് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് സീറോ വെച്ചിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പൊ ആയിരം ഇൻറ്റു ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അപ്പൊ അറുപത്തി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ കിട്ടേണ്ട സ്ഥലത്ത് നമ്മൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ മൈനസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അറുപതിനായിരം രൂപ മാത്രമേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഫസ്റ്റ് കോൾ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് എത്രയും കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ അറുപതിനായിരം രൂപ എമൗണ്ട് കോളത്തിൽ കാണിക്ക അറുപതിനായിരം വേണമെങ്കിൽ ബ്രാക്കറ്റിൽ കാണിച്ചാൽ മതി ട്വന്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് സീറോ അതായത് ട
ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർ ഇഷ്യൂമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയ ക്യാഷ് ഡീറ്റെയിൽസ് ബാങ്ക് പോളത്തിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് അലോട്ട്മെന്റില് ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫസ്റ്റ് കോളില് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്യാം ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് കാണാൻ വേണ്ടി അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപത്തയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഒന്ന് എഴുപത്തഞ്ച് അഞ്ഞൂറ് അതിൽ നിന്ന് പതിനയ്യായിരം രൂപ റീഫണ്ട് ചെയ്ത പതിനയ്യായിരം രൂപ നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യാം ബാക്കി വരുന്ന ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറാണ് ബൈ ബാലൻസ് ക്യാരീഡ് ഡൗൺ അതായത് ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ അസെറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതേണ്ട എമൗണ്ട് എത്രയാണ് ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപത്തയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇനി ജേണൽ എൻട്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ജേണൽ എൻട്രി നമ്മൾ എഴുതുന്നില്ല ഈ ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിലേക്ക് ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷനും ഷെയർ അലോട്ട്മെന്റും ഷെയർ ഫസ്റ്റ് കോളുമായിട്ട് എത്ര രൂപ നമ്മൾക്ക് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു അതേപോലെ ഡിസ്കൗണ്ട് ഇരുപത്തയ്യായിരം ഷെയർസിന് ഒരു രൂപയുടെ ഡിസ്കൗണ്ടും ഉണ്ട് അത് എഴുതുന്ന ജേണൽ എൻട്രി അപ്പൊ ആദ്യം ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് എത്ര രൂപയാണ് ട്രാൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതാണ് എഴുതുന്നത് നമ്മൾ കിട്ടിയ എമൗണ്ട് അല്ല ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ എത്ര കിട്ടി എന്നല്ല ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് കാരണം ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ എമൗണ്ട് അറിയണം അപ്പൊ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റ് ബ്രാക്കറ്റിൽ കാണിക്കുക ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു എത്ര രൂപയാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ മൂന്ന് രൂപ നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത ഷെയറിന്റെ മാത്രമേ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് അപ്പൊ എത്ര എമൗണ്ട് വരുന്നത് സെവന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് അപ്പൊ ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റ് എഴുപത്തി അഞ്ച് ആയിരം ഇനി അലോട്ട്മെന്റ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ അലോട്ട്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റ് എത്രയാണ് ബ്രാക്കറ്റിൽ കാണിക്ക ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു വൺ ഒരു രൂപയാണ് അലോട്ട്മെന്റ് ആയിട്ട് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എമൗണ്ട് ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് പിന്നെ അലോട്ട്മെന്റിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എത്ര രൂപയാണ് ഒരു രൂപ അപ്പൊ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് ബ്രാക്കറ്റ് കാണിക്കാൻ ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു വൺ ഒരു രൂപ ഡിസ്കൗണ്ട് ആയി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എത്ര എമൗണ്ട് ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഷെയർ ഫസ്റ്റ് കോൾ അപ്പോ ഷെയർ ഫസ്റ്റ് കോൾ ഈ ഷെയറിന്റെ ക്യാപിറ്റലിലേക്ക് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത എമൗണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ എഴുതി ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ സെവന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ദെൻ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ അലോട്ട്മെന്റ് ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഷെയർസ് ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇനി ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് നമ്മൾ ഒരൊറ്റ എൻട്രി വെച്ചാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഷെയർ ഫസ്റ്റ് കോൾ കൂടി ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഷെയർ ഫസ്റ്റ് കോൾ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റ് എത്ര രൂപ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് ഷെയർ ഫസ്റ്റ് കോളിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ ട്വന്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് സീറോ അതായത് ആയിരം ഷെയറിന് കോൾസിന്റെ അരിയൽസ് ഉണ്ട് പെൻഡിങ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള ട്വന്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് സീറോ അറുപതിനായിരം രൂപ മാത്രം അറുപത്തിരണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിട്ടേണ്ട സ്ഥലത്ത് അറുപതിനായിരം രൂപ മാത്രമേ കളക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഇത്രയും എമൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ എവിടേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മളുടെ ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിലേക്ക് അപ്പൊ ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപത്തി അഞ്ചായിരം അപ്പൊ ആക്ച്വലി നമ്മൾക്ക് നേരെ പോലെ കിട്ടുകയായിരുന്നു എങ്കിൽ ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഈ ലാസ്റ്റിലുള്ള രണ്ടര രൂപ കഴിച്ച ബാക്കി ഏഴര രൂപയെ നമ്മൾക്ക് കിട്ടേണ്ടതാണ് ഒരു രൂപ ഡിസ്കൗണ്ട് ആണ് അപ്പൊ ആറര രൂപ അതിൽ നമ്മൾക്ക് കോൾസിന് അരിയേഴ്സ് ഉണ്ട് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ അപ്പൊ ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപത്തി അയ്യായിരം ഒന്നുകിൽ ഇങ്ങനെ ജേണൽ എൻട്രി എഴുതാം അതല്ലെങ്കിൽ ഈ ലാസ്റ്റിലുള്ള ഫസ്റ്റ് കോൾ ഇങ്ങോട്ട് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് അതുവരേക്കുള്ളത് ഫസ്റ്റ് കോളിൽ
अंग जेणल अड़े अड़ेक्ट अड्वाणी अड्वाइसिंग अरुपति 
അഞ്ഞൂറ് ഇനി ഡിസ്കൗണ്ട് ആയിട്ട് നമ്മൾ എത്ര രൂപ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഷെയർസ് ഒരു രൂപയാണ് ഒരു ഷെയറിന് ഒരു രൂപ അപ്പൊ ഇരുപത്തയ്യായിരം ഷെയർസിന് ഒരു രൂപ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ മിസലേനിയസ് എക്സ്പെൻസ് എന്നുള്ള ഹെഡിങ്ങിന് കീഴിലാണ് കാണിക്കേണ്ടത് ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് അക്കൗണ്ട് ബാക്കറ്റിൽ കാണിക്കാം ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു വൺ അപ്പൊ ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ ഡിസ്കൗണ്ട് അപ്പൊ ടോട്ടൽ എത്രയായി രണ്ട് സൈഡും ടോട്ടൽ ചെയ്യാം ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ രണ്ട് സൈഡും ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പോ എത്രയാ വരുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപത്ത അയ്യായിരവും അഞ്ഞൂറ് അപ്പൊ ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപത്തി അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇവിടെയും എത്രയാണ് വരുന്നത് ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപത്തി അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അപ്പൊ നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് രണ്ട് സൈഡും ടാലി ആയിപ്പോയി അപ്പൊ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കോൾസിന് അഡ്വാൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ കാണിക്കണം ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ കറക്റ്റായി കാണിക്കണം ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അസറ്റ് സൈഡിലും കാണിക്കണം അങ്ങനെയാണ് ഷെയർസ് ഇഷ്യൂഡ് ആയിട്ട് ഡിസ്കൗണ്ടിലെ പ്രോബ്ലം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർസിലെ നെക്സ്റ്റ് പോർഷൻ ഫോർ ഫീച്ചർ ഓഫ് ഷെയർസ് ഫോർ ഫീച്ചർ ഓഫ് ഷെയർസ് മീൻസ് കമ്പൽസറി ടെർമിനേഷൻ ഓഫ് മെമ്പർഷിപ്പ് ഓഫ് എ ഷെയർ ഹോൾഡർ ദാറ്റ് ഇസ് ഡിഫോൾട്ടിംഗ് ഷെയർ ഹോൾഡർ ഇഫ് ഹി ഫെയിൽസ് ടു പേ ദ കോൾഡ് എമൗണ്ട്സ് ഡ്യൂലി നമ്മൾ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡിഫറെന്റ് ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ്സ് ആയിട്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഷെയർ അലോട്ട്മെന്റ് ഷെയർ ഫസ്റ്റ് കോൾ സെക്കൻഡ് കോൾ അങ്ങനെ ഡയറക്ടേഴ്സ് എത്ര കോളാണോ വിളിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചാണ് പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഈ ഡ്യൂ ആയ പേയ്മെന്റ് കൃത്യമായി അടയ്ക്കാതെ വന്നാൽ അത്തരം ഡിഫാൾട്ടിംഗ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന്റെ മെമ്പർഷിപ്പ് നമ്മൾ കമ്പനി കമ്പൽസറി ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യും അവരുടെ മെമ്പർഷിപ്പ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഷെയർസ് ഫോർ ഫീറ്റ് ചെയ്യും അത് പിടിച്ചെടുക്കും കണ്ടുകെട്ടും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് ഫോർ ഫീച്ചർ ഓഫ് ഷെയർസ് അപ്പൊ അതുവരെ ആ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് എത്ര രൂപയാണോ ആ ഷെയറിന്റെ മുകളിൽ അടച്ചിട്ടുള്ളത് അത്രയും പൈസ അദ്ദേഹത്തിന് നഷ്ടപ്പെടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് രജിസ്റ്റർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യപ്പെടും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ദർ മസ്റ്റ് ബി എ പ്രൊവിഷൻ ഇൻ ദ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ദ കമ്പനി നമ്മുടെ ആർട്ടിക്കിൾസിൽ കൃത്യമായി പ്രൊവിഷൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പേയ്മെന്റ്സ് കോൾ ഡ്യൂ ആവുന്ന സമയത്ത് തുടർച്ചയായി ഡിഫോൾട്ട് വരുത്തുന്ന ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഷെയർസ് ഫോർ ഫീറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു പ്രൊവിഷൻ ആർട്ടിക്കിൾസിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് ഈ ഫോർ ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പൊ കമ്പനി അത്തരം ഷെയർസ് കണ്ടുകെട്ടും ആ മെമ്പേഴ്സിനെ എന്ത് ചെയ്യും രജിസ്റ്റർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യും അപ്പൊ ഇതിന്റെ അക്കൗണ്ടിംഗ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഡിപെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ഹൗ സച്ച് ഷെയർസ് ആർ ഇഷ്യൂഡ് ഏത് രീതിയിലാണ് ഈ ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിനനുസരിച്ചാണ് ഫോർ ഫീച്ചർ സമയത്ത് നമ്മൾ ജേണൽ എൻട്രി എഴുതുന്നത് അപ്പൊ ഷെയർസ് മൂന്ന് തരത്തിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്കറിയാം ഷെയർസ് ഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് പാർ വാല്യൂ ഷെയർസ് ഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഷെയർസ് ഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് പ്രീമിയം അങ്ങനെ മൂന്ന് രീതിയിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത ഷെയർസും ഡിഫോൾട്ട് വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഡിഫോൾട്ട് വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫോർ ഫീറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ ആദ്യത്തെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷെയർസ് ഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് പാർ ആണ് അതായത് ഫേസ് വാല്യൂ ഇഷ്യൂ പ്രൈസും തുല്യമാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ ഷെയർ ഫോർ ഫീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ജേണൽ എൻട്രി എഴുതുന്നത് അപ്പോ രണ്ട് സിറ്റ് രണ്ട് രീതിയിലാണ് ജേണൽ എൻട്രി റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്ത കോളുകളും അതേപോലെ കോൾസ് ഇൻ അറിയേഴ്സ് എല്ലാം ആൾറെഡി ബാലൻസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോൾസ് ഇൻ അറിയേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് അറിയേഴ്സ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു തരത്തിൽ ജേണൽ എൻട്രി എഴുതും അതല്ല കോൾസ് ഇൻ ിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടില്ല ഓരോ കോൾ പേയ്മെന്റ് പെൻഡിംഗ് ആയത് വേറെ വേറെ ആണെങ്കിൽ വേറൊരു തരത്തിൽ ജേണൽ എൻട്രി എഴുതും അപ്പൊ ആദ്യം കോൾസ് ഇൻ അറിയേഴ്സിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എഴുതുന്ന ജേണൽ എൻട്രി എന്ന് പറയുന്
to shares forfeited account. That is the amount I calculate here. Number of shares forfeited in the Mughali. Ethrayano payment in the Arthitula. Adubare, our defaulting shareholder, Ethra amount on our payment in the Arthitula. Our amount paid on a forfeited shares account in the world credit team. Then, Baki Varina, unpaid amount in Dark. Adeham Adacha Vaisimunda, the Katha Vaisimunda, which is called up amount, paid amount, unpaid amount. Paid amount in a forfeited account, like a transfer, unpaid amount in a live day transfer, to calls in arrears. Upon the calls in arrears, maintain chain, but three balance out like a transfer chain board on a number of calls in arrears in the one recording. Any calls in arrears in the la, our you. Uh, reserve all your calls and arrears like we transfer it to alternative channel entry recording in the world. Share capital account debtor. Even if you have to call number of shares forfeited into total amount called up. To share forfeited. That is why we already have to pay for the payment. That is why amount have to share forfeited. Baki Verna, I had a pending amounts, unpaid amount and the first call colano, second call ano, allotment ano, and the number where I were head. Calls in arrears in the world with the lamb would have verna, unpaid amount totally the turn number of calls in arrears in the world. Alternative channel and recording in the manner of Chayam, calls in arrears in the world, or which is the other program, or who step will allotment letter pending under, first call letter pending under, second. Call letter pending and diana, where a where a edun. I end the reader in the market the Jayam journal entry record. Adana shares issued at a par value will in the shares in a four feet chamber edun the journal entry. In the end of the case, the shares issued at a discount on a face value full line in the market kit the nila discount allow chay the turn a share issue chay the under a la case in the number in the journal entry. On the share capital account adapter, in the case of the case, the number of shares number of shares forfeited into called up amount, including discount. Apo, shares issued at a discount, share capital account adapter, that is the amount of the total forfeit either shares into the total called up amount. Called up amount is included in the discount. Kodi, include then, to shares forfeited account, shares forfeit is the amount already paid. Then, to discount on issue of shares. So, we have to allow the discount allowed for forfeited shares. We have to discount allowed for the 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 to calls in arrears account and the one unpaid amount at the ano a total amount. In case shares issued at uh, discount in the case in the number can the jam alternative recording jam other calls in arrears in the one total amount unpaid amount in the other baki illa made bole e calls in arrears in the pagaram to share allotment to share first call to share second call and one the total unpaid amount in a different item we can do where we are able to record so one will one which is the call scenarios in the one the other call scenarios like a pending amount transfer to the till the angle we will get the individual item unpaid amount to the card अब shares issued at a par आनंगे ये दीदी गला जानल एंट्री then shares issued at a discount then नम्बर मुनाम तक ऐसा आना shares issued at a premium face value में कल कोड़ी amount ले आना shares issued चाहिए ना देखिए आप और first ले एक दिन दिन दाने आना share capital account debtor अदने amount ऐसे ले दिन दो number of shares forfeited into called up बाकी आवडे ये लग पड़ते हैं बता कॉल्ड अप अमाउंट ये दुम्बो एक्सक्लूडिंग प्रीमियम आना डिस्काउंट आने के लिए इंक्लूडिंग डिस्काउंट आने ये दुन्ना दा प्रीमियम आने के लिए एक्सक्लूडिंग प्रीमियम आने ये दिल शेयर कैपिटल ले अमाउंट ये दा देन सेक्युरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेप्टर अदा ये Premium amount अच्छे लो defaulting shareholders अ premium amount unpaid उन्नदा है क्यों? अंगने लो unpaid premium amount उन्नदा है क्यों? अदा नमले debit ही नो securities premium account अदा वन इट debit ही नो then 
to shares forfeited. Sadhana na read il thane. Total amount etre ano paid up ay thulada. He defaulting shareholder etre rupee ano adachit thulada. Ada to shares forfeited endu parne idhano. Then to call scenarios etre ano total unpaid amount thulada. Ada call scenarios ay ta record jai. इधो alternative use लेदा call scenarios total आई call scenarios इन्दु बन्ने total amount दे दी टिलेंगल unpaid amount दे दी टिलेंगल और उनो वेरे वेरे गाने क्या इरी इरी लाना for future of shares वेरे बन्ने हमला journal entry एड देंगे वो for future इन्दु बन्ने आई ना ये देंगे लो मुझे shareholder call चेदा amount payment ना डटता ना दिल default वेरे तक गया ना गिल अधैर तिन्ने का ये लल्ला shares कंपनी तीरिच्च वाले की नावरी पीड़िच्च डुकुन्दो अदने आना for future of shares इन्दु pre issue of for future of for future shares नमला कंट्री कटिये shares defaulting shareholders इन्दे का ये लेदा कंपनी पीड़िच्च डुत्ता shares ने चला समय नल वीडु issue चाहिए आरण अंगने रीइश्यू चाहिए ना समय ना साधारण ना हमारे शेयर्स इश्यू चाहिए ना पॉले तन्ने शेयर्स इश्यू डाटे डिस्काउंट वगैरह शेयर्स इश्यू डाटे पार वैल्यू वगैरह शेयर्स इश्यू डाटे प्रीमियम वगैरह अब आगे आधे पर ना द शेयर्स इश्यू डाटे डिस्काउंट आना पर फॉरफीटर शेयर्स वन्ने ऐसे आ फॉरफीटर शेयर्स इन द मुगले आ डिफॉल्टिंग शेयरहोल्डर आ डच्चे पेमेंट आ डच क्रेडिट बैलेंस आय कर देते ना डाउ आ क्रेडिट बैलेंस आ आ अकाउंट ले आ डच नेले भी लूँगे ना अब डिस्काउंट ले आने इश्यू चाहिए ना देंगे नमल श्रद्धिके डिस्काउंट आइटम कोड कार्ड बाढ़ लिया अब आलाव चाहिए ना डिस्काउंट डा शेयर्स फॉरफीटर अकाउंट ले बैलेंस ने कल कोरवाई रखें हम एंड डी बैलेंस बिटवीन डा शेयर्स फॉरफीटर और डी डिस्काउंट आलाव शब्दी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिसर्व अकाउंट नमले पर शेयर्स इश्यू चाहिए बा फॉरफीटर शेयर्स वीडु री इश्यू चाहिए ना समय ता आ अवधे इल्ला डिस्काउंट अमाउंट फॉरफीटर अमाउंट इन्दे कोर्च बाग डिस्काउंट इन्दे वैल्यू उपयोग कर चुके बाकी वर्ड ना बाग नमले अवधे के ट्रांसफर यो कैपिटल रिसर्व लेके ट्रांसफर या पर शेयर्स फॉरफीट for feeder nekal korava irikkenam discount edu varayindu extra varuna balance of capital reserve ilekku transfer cheyyum then randamathu situation edu parayunnathu for feeder shares ne reissue cheynathu par value vil aanengil face value etrayano adhe value vil nammal endu cheyunu for feeder shares reissue cheyyum अगर ना रीइश्यू चाहिए ना समय ता शेयर्स फॉरफीटर इन्दु बारे ना अकाउंट ले क्रेडिट बैलेंस इट जो रिमेन अनयूज्ड है आ अमाउंट आउट है उपयोगी के पढ़ान का डर क्या है ना ना इंटरेस्ट अमाउंट चाहे ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिसर्व अकाउंट अपन नमले इन्दु चाहिए हम आ फॉरफीटर अकाउंट then मोनामता situation आना forfeited shares issued अच्छा premium face value ने कल पूर्ण दल amount ले आना नमले premium आयतर premium तले issue जाएँ अंगने जाएँ ना समय तर the premium amount may be credited to securities premium account ना साधारण issue जाएँ ना बोलते हैं ने premium collected ना amount ना अपने वडे के transfer आयो securities premium account ले क्या transfer आयो अपो premium तले ना वाला face value ने कल पूर्ण दल आना अपन अमल का forfeited amount लेते आ क्रेडिट बैलेंस उन्हें वैल्यू बियो के लिए बन दिला अब आ एंटायर अमाउंट पार वैल्यू ले पहले तो ने मत्तम अमाउंट ना हमले वडे के ट्रांसफर आयो कैपिटल रिसर्व वडे के ट्रांसफर आयो अब वो शेयर्स फॉरफीटेड ले उपयोगी क्या द बरेन्ना बैलेंस आ शेयर्स ने ला रीइश्यू करीन्या ह पिने चले समय अंगल्ला ये रीइश्यू ऐसे बोले ना द मुर्गवन आयुम शेयर्स रीइश्यू चाहिए ला 
നമ്മൾ ഫോർഫീറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത എല്ലാ ഷെയർസും റീഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല പ്രപ്പോർഷനേറ്റ് റീഇഷ്യൂ ആണെങ്കിൽ അതായത് ഒരു പോർഷൻ മാത്രം ഫോർഫീറ്റ് ചെയ്ത ഷെയർസിന്റെ ഒരു പോർഷൻ മാത്രമാണ് നമ്മൾ റീഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ ഷെയർസിന് എത്ര ഷെയർസ് ആണോ റീഇഷ്യൂ നടത്തുന്നത് ആ ഷെയർസിന് പ്രപ്പോർഷനേറ്റ് ആയ എമൗണ്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ എവിടേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുള്ളൂ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പൊ എത്രയാണോ റീഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കണം ആ റീഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഷെയർസിന് പ്രപ്പോർഷനേറ്റ് ആയ എമൗണ്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുള്ളൂ ബാക്കി വരുന്ന എമൗണ്ട് ആ ഷെയർസ് ഫോർഫീറ്റഡിൽ തന്നെ റിമൈൻ ചെയ്യും കാരണം ബാക്കിയുള്ള ഷെയർസ് ഫോർഫീറ്റഡ് ഷെയർസ് എപ്പോഴാണോ റീഇഷ്യൂ നടത്തുന്നത് ആ സമയത്തെ ഫോർഫീറ്റഡ് അക്കൗണ്ടിലെ ആ കറസ്പോണ്ടിങ് ബാലൻസ് ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ അത്രയുമാണ് റീഇഷ്യൂ ഓഫ് ഫോർഫീറ്റഡ് ഷെയർസ് എന്ന് പറയുന്ന പോർഷനിൽ വരുന്നത് പിന്നെ വരുന്ന ചില തിയറട്ടിക്കൽ കൺസെപ്റ്റുകൾ ഈ ഇഷ്യൂ ഷെയർസുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് ഒന്ന് റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ അതേപോലെ തന്നെ സറണ്ടർ ഓഫ് ഷെയർസ് ദൻ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് അതർ ദാൻ ക്യാഷ് ദൻ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് ടു വെൻഡേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് ദൻ സ്റ്റോക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് സ്കീം അങ്ങനെ ഒരുപാട് ടേമുകൾ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുക അഡീഷണൽ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് നടത്തുന്ന സമയത്ത് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കുന്നു അവർക്ക് ആ ഷെയർസ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം കൊടുക്കും ഒരു സ്കീ ഓപ്ഷൻ സ്കീം പോലെയൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പീരീഡ് ഒക്കെ കൊടുക്കും അതിനുള്ളിൽ അവർക്ക് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ അലവൻസുകളോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ആനുകൂല്യങ്ങളോ ഒക്കെ നൽകി നമ്മൾ ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നു സറണ്ടർ ഓഫ് ഷെയർസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളണ്ടറിലി ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ദ ഷെയർസ് ബൈ ദ ഷെയർ ഹോൾഡർ ടു ദ കമ്പനി ഷെയർ ഹോൾഡർ എന്ത് ചെയ്യാണ് അദ്ദേഹം വാങ്ങിച്ച ഷെയർസ് ഫോർ ഫീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പൽസറി ടെർമിനേഷൻ ആണ് കമ്പനി കണ്ടുകെട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് സറണ്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അവരുടെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം അവരുടെ കൈകളിലെ ഷെയർസ് അവർക്ക് പേയ്മെന്റ് നടത്താൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ള സിറ്റുവേഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഷെയർസ് കമ്പനിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് സറണ്ടർ ചെയ്യുന്നു അവരുടെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം അവർ കമ്പനിക്ക് തന്നെ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നു അതിനെയാണ് എന്ത് പറയാ സറണ്ടർ ഓഫ് ഷെയർസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിനൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് അക്കൗണ്ടിംഗ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നില്ല ദെൻ അടുത്തതായി പറയുന്നത് ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് അതർ ദാൻ ക്യാഷ് ചില സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യത്തിൽ കമ്പനി ഏതെങ്കിലും അസെറ്റ്സ് ഒക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ക്യാഷ് കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം ഷെയർസ് കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഷെയർസ് ഫുൾ ആയിട്ടും ക്യാഷിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ക്യാഷിന് വേണ്ടി അല്ലാതെയും ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാറുണ്ട് ദെൻ വെൻഡേഴ്സിന് അത് തന്നെ നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾക്ക് സെയിൽസ് നടത്തുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ സെല്ലറാണ് നമ്മൾക്ക് നൽകുന്നത് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഔട്ട്സൈഡ് സെല്ലർ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ സെല്ലർക്ക് കൊടുക്കുന്ന കൺസിഡറേഷൻ ആയി ചില സമയത്ത് നമ്മൾ ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാറുണ്ട് ദെൻ ഈ ഷെയർസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റോക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് സ്കീം അതേപോലെ പ്രൊമോട്ടേഴ്സിനും ഷെയർസ് കൊടുക്കാറുണ്ട് വെൻഡേഴ്സിന് നൽകുന്ന പോലെ തന്നെ പ്രൊമോട്ടേഴ്സിന് അവർ നൽകിയ സേവനങ്ങൾക്ക് പകരമായി റെമ്യൂനറേഷന് പകരമായി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ ഫുള്ളി പെയ്ഡ് അപ്പ് ഷെയർസ് ഒക്കെ എടുത്തു കൊടുക്കും പേയ്മെന്റ് വാങ്ങിക്കാതെയോ ഒക്കെ അവർക്ക് നമ്മൾ ഫുള്ളി പെയ്ഡ് അപ്പ് ഷെയർസ് ഒക്കെ ഇഷ്യൂ ചെയ്തു കൊടുക്കാറുണ്ട് സ്റ്റോക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് സ്കീം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന്റെ റിസ്ക് കുറയ്ക്കാൻ അവർക്ക് പേയ്മെന്റ് ഇല്ല ഷെയറിന്റെ ഇപ്പോ എന്തെങ്കിലും ട്രാൻസ്ഫർ പൈസ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരികയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ലോസ് ഒക്കെ മിറ്റിഗേഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയെല്ലാം ഗവൺമെന്റ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്കീമാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സ്കീം അപ്പൊ ഷെയർ ഇഷ്യൂമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ടേംസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതിന്റെ എല്ലാം തിയറട്ടിക്കൽ
ഈ അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് കോൺട്രാക്റ്റില് ഈ ഔട്ട്സൈഡേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് ദേ അഷ്വേഴ്സ് ദ കമ്പനി ദാറ്റ് ദേ വിൽ പർച്ചേസ് ദ ഷെയർസ് ഇഷ്യൂഡ് ബൈ ദ കമ്പനി ഈഫ് ദേ വർ നോട്ട് പർച്ചേസ് ബൈ ജനറൽ പബ്ലിക് അതായത് നമ്മുടെ കമ്പനി ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഷെയർസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അത് ജനറൽ പബ്ലിക് ആണ് പർച്ചേസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പബ്ലിക് ഈ ഷെയർസ് വാങ്ങുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ പബ്ലിക് ഇത് വാങ്ങാൻ റെഡിയായി വരാതിരുന്നാൽ ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു കൊള്ളാം എന്നുള്ള ഒരു ഉറപ്പ് നമ്മുടെ കമ്പനിക്ക് നൽകുന്ന ആളുകളാണ് അണ്ടർ റൈറ്റേഴ്സ് അപ്പൊ ഇവർ തമ്മിൽ കമ്പനിയും ഈ പേഴ്സൺസും തമ്മിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എഗ്രിമെന്റിനെയാണ് അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് എഗ്രിമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണോ ഈ ഉറപ്പ് നൽകുന്നത് പബ്ലിക് വാങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ വാങ്ങാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അഷുറൻസ് നൽകുന്ന ആളുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ അണ്ടർ റൈറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇൻ റിട്ടേൺ ഫോർ ദിസ് ബിയറിംഗ് ഓഫ് റിസ്ക് they will provide with uh, certain commission or remuneration nammal ee risk eight edukkunnathinu pagaramayi avarku endu kodukkunnundu oru remuneration kodukkunnundu adinayana under writing commission ennu parayunnu appo company ida shares or debentures so ee security aikotte adu issue cheyina samayatha general public adu vaangiyittillengil ee sthapanamo ee vyaktigalo adu purchase cheyanu അപ്പൊ ആ റിസ്ക് അവർ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് പകരമായി അവർക്ക് കമ്പനി നൽകുന്ന റിട്ടേൺ ആണ് അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് കമ്മീഷൻ അപ്പോ ഈ പബ്ലിക് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഇവർക്ക് റിസ്ക് ഇല്ല പക്ഷെ ഇവർ അതിന് മുന്നേ ഒരു അഷുറൻസ് കൊടുക്കുന്നു ബൈ ചാൻസ് പബ്ലിക് ഷെയർ വാങ്ങിച്ചില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിബെഞ്ചർ വാങ്ങിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇവർ പർച്ചേസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു അഷുറൻസ് കമ്പനിക്ക് നൽകുന്നു അപ്പൊ മൂന്ന് രീതിയിൽ അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് നടത്താം ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് ദെൻ പാർഷ്യൽ അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് പിന്നെ ഒന്ന് ഫേം അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് കംപ്ലീറ്റ് അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ അണ്ടർ റൈറ്റേഴ്സ് അണ്ടർ ടേക്സ് ദ ഹോൾ ഇഷ്യൂ ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഓഫ് ദ കമ്പനി നമ്മുടെ കമ്പനി ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന മൊത്തം സെക്യൂരിറ്റീസിനെയും ഒരുമിച്ച് അണ്ടർ റൈറ്റേഴ്സ് അതിന്റെ റിസ്ക് ഏറ്റെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്രയാണോ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ആ ഹോൾ ഇഷ്യൂവിന്റെയും റിസ്ക് അണ്ടർ റൈറ്റേഴ്സ് ഒരുമിച്ച് ഏറ്റെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്തരം അണ്ടർ റൈറ്റിങ്ങിനെയാണ് കംപ്ലീറ്റ് അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി പാർഷ്യൽ അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പനി ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സെക്യൂരിറ്റിന്റെ ഒരു പോർഷൻ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് അണ്ടർ റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതാണ് പാർഷ്യൽ അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് ഇനി ഫേം അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നിശ്ചിത ഭാഗം അണ്ടർ റൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അണ്ടർ റൈറ്റേഴ്സ് റിസ്ക് ഏറ്റെടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതിനു പുറമെ ഒരു സെർട്ടൻ നമ്പർ ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റീസ് അണ്ടർ റൈറ്റേഴ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം എന്തായാലും പർച്ചേസ് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉറപ്പ് നൽകുന്നു അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ നമ്പർ അവർ എന്തായാലും വാങ്ങണം അതോടൊപ്പം ജനറൽ പബ്ലിക് ഏതെങ്കിലും വാങ്ങാതെ വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതും വാങ്ങണം ആ രീതിയിൽ കൊടുക്കുന്ന അഷുറൻസ് ആണ് ഫേം അണ്ടർ റൈറ്റിംഗിൽ വരുന്നത് അപ്പൊ ഫേം അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കമ്പനി ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സെക്യൂരിറ്റീസ് ഏതാണോ അത് പബ്ലിക് വാങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ ഇവർ വാങ്ങാം എന്നുള്ളൊരു ഉറപ്പ് കൊടുക്കും ആ ഉറപ്പിന് പുറമെ ഒരു നിശ്ചിത സംഖ്യ സെക്യൂരിറ്റീസ് നമ്പർ ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റീസ് എന്തായാലും അണ്ടർ റൈറ്റേഴ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു അഷുറൻസ് കൂടെ നൽകുന്നു അതിനെയാണ് എന്ത് പറയാ ഫേം അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് രീതിയിലും അണ്ടർ റൈറ്റേഴ്സിന് അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് അഗ്രിമെന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം കംപ്ലീറ്റ് അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് പാർഷ്യൽ അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഫേം അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അണ്ടർ റൈറ്റേഴ്സിന്റെ ലയബിലിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് പ്രോബ്ലം തരാം അപ്പൊ അണ്ടർ റൈറ്റേഴ്സിന്റെ ലയബിലിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവർക്ക് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എത്ര സെക്യൂരിറ്റീസ് ആണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തത് അതിൽ എത്രയാണ് പബ്ലിക് വാങ്ങിച്ചത് എത്രയാണ് മാർക്ക് ചെയ്തത് എത്രയാണ് അൺമാർക്ക് ചെയ്തത് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽസ് തരുമ്പോൾ അണ്ടർ റൈറ്റേഴ്സിന്റെ ലയബിലിറ്റി നമ്മൾ
ചില കേസിൽ ഒരു ഒറ്റ അണ്ടർ റൈറ്റർ മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് മാത്രമാണ് ലയബിലിറ്റി പക്ഷെ ഗ്രൂപ്പ് അണ്ടർ റൈറ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഒരുപാട് അണ്ടർ റൈറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഓരോരുത്തർക്ക് അവനവന്റെ ലയബിലിറ്റി സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ആ രീതിയിൽ വരുമ്പോൾ ആദ്യം ഗ്രോസ് ലയബിലിറ്റി എത്രയാണ് എന്ന് നോക്കാം അണ്ടർ റൈറ്റേഴ്സിന്റെ ഗ്രോസ് ലയബിലിറ്റി നോക്കും ആ ഗ്രോസ് ലയബിലിറ്റിയിൽ നിന്ന് മാർക്ക്ഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് മൈനസ് ചെയ്യാം ലസ് മാർക്ക്ഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഗ്രോസ് ലയബിലിറ്റിയിൽ നിന്ന് മാർക്ക്ഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് മൈനസ് ചെയ്യാം അതിൽ നിന്ന് ലസ് അൺമാർക്ക്ഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അപ്പൊ ഗ്രോസ് ലയബിലിറ്റിയിൽ നിന്ന് മാർക്ക്ഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് മൈനസ് ചെയ്യും അതിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം അൺമാർക്ക്ഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അതെങ്ങനെയാ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഗ്രോസ് ലയബിലിറ്റി റേഷ്യോ ഓരോരുത്തരുടെയും ഗ്രോസ് ലയബിലിറ്റി എത്രയാണോ ആ റേഷ്യോവിനനുസരിച്ചാണ് അൺമാർക്ക്ഡ് ലയബിലിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അത് മൈനസ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് നെറ്റ് ലയബിലിറ്റി അപ്പൊ ലയബിലിറ്റി ഓഫ് അണ്ടർ റൈറ്റേഴ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യം ഗ്രോസ് ലയബിലിറ്റി എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം അത് ഡിഫറെന്റ് അണ്ടർ റൈറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓരോരുത്തരുടെയും വേറെ വേറെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഗ്രോസ് ലയബിലിറ്റി കാണാം അതിൽ നിന്ന് മാർക്ക്ഡ് ലയബിലിറ്റി മൈനസ് ചെയ്യാം അതിൽ നിന്ന് അൺമാർക്ക്ഡ് ലയബിലിറ്റി അൺമാർക്ക്ഡ് ലയബിലിറ്റിയുടെ പ്രൊപ്പോർഷൻ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോരുത്തരുടെയും ഗ്രോസ് ലയബിലിറ്റി എത്രയാണോ അതേ റേഷ്യോവിലാണ് അൺമാർക്ക്ഡ് ലയബിലിറ്റി അപ്പോർഷൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ദൻ അൺമാർക്ക്ഡ് ലയബിലിറ്റി അതിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമ്മുടെ അണ്ടർ റൈറ്റേഴ്സിന്റെ നെറ്റ് ലയബിലിറ്റി കിട്ടും നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റില് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സൺ ലിമിറ്റഡ് ഇഷ്യൂഡ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ദ ഹോൾ ഓഫ് ദ ഇഷ്യൂ വാസ് അണ്ടർ റിട്ടേൺ ആസ് ഫോളോസ് അപ്പൊ സൺ ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനി എന്ത് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അമ്പതിനായിരം ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഈ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് അണ്ടർ റൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് റെഡ് ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജ് ദൻ വൈറ്റ് തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് ബ്ലൂ തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് ടോട്ടൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജിൽ റെഡ് ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജ് വൈറ്റ് തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് ബ്ലൂ തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് applications for 40000 shares were received in all appo 50000 shares aanu issue cheyidathu adile 40000 shares nalla applications kittittunde out of which applications for 10000 shares had stamp of red appo 40000 shares receive cheyidullu baaki 10000 share avade pending aayi nilkunnunde adu orma venam ee 40000 shares la 10000 ennam engalthe stamp ulladana red had stamp of red adhaayathu red inde liability il varunadana those for 5000 shares adhaayathu white ne 5000 shares then those for 10000 shares that of blue blue inde endana 10000 the remaining applications for 15000 15000 shares il endilla did not bear any stamp 15000 shares il oru stamp illa appo idu ivarada moonu perade edaanu nam parayan pattilla unmarked determine the liability of the underwriters അപ്പൊ അമ്പതിനായിരത്തില് നാൽപ്പതിനായിരം ആണ് റിസീവ് ചെയ്തത് അതില് പത്തും അഞ്ചും പതിനഞ്ചും പത്ത് ഇരുപത്തയ്യായിരം എണ്ണത്തിന്റെ മാർക്കിംഗ് നമ്മൾക്ക് അറിയാം ബാക്കി പതിനയ്യായിരം എണ്ണം എന്താണ് അൺമാർക്ക്ഡ് ആണ് അത് എത്രയാണ് എന്ന് നമ്മൾക്ക് അറിയില്ല അപ്പൊ നെറ്റ് ലയബിലിറ്റി അണ്ടർ റൈറ്റേഴ്സിന്റെ നെറ്റ് ലയബിലിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നെറ്റ് ലയബിലിറ്റി ഓഫ് അണ്ടർ റൈറ്റേഴ്സ് അണ്ടർ റൈറ്റേഴ്സിന്റെ നെറ്റ് ലയബിലിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം റെഡ് ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജ് വൈറ്റ് തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് ബ്ലൂ തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് അപ്പൊ റെഡ് തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് വൈറ്റ് അല്ല റെഡ് ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജ് വൈറ്റ് തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് 
ब्लू थर्टी परसेंटेज शेयर्स है शेयर्स अब आज ना हमने दिए ना ग्रोस लायबिलिटी अब आप उधर एशिया के ना उधर फोर्टी दस फोर्टी इस टू थर्टी इस टू थर्टी अलग ही नाले इस टू मोना इस टू मोना आज इधर ही रहना हमने रेशियो बंदा अब आज ये बंदा ग्रोस लायबिलिटी इन द एग्रीड रेशियो ग्रोस लायबिलिटी इन द एग्रीड रेशियो एग्रीड रेशियो एक ने आप ब्रैकेट में ना लिखिया नालपदा इस टू मुक्पदा इस टू मुक्पदा अपन टोटल इतने आना फिफ्टी थाउजेंड शेयर्स ले फिफ्टी थाउजेंड शेयर्स ने ये प्रोपोर्शन आये तो नमला डिवाइड ही दूर का आधे फिफ्टी थाउजेंड इंडू फोर्टी बाय हंड्रेड चाहिया देन फिफ्टी थाउजेंड इंडू थर्टी बाय हंड्रेड चाहिया फिफ्टी थाउजेंड इंडू थर्टी बाय हंड्रेड इतने आप पोर्शन चाहिए ना तो मार्ट टोटल मार्केट अब ये था less marked applications red in the column तो ये था ten thousand then white ने इतने आना white ने five thousand blue ने ना ten thousand अब minus ही है twenty thousand ने ना ten thousand minus ही है बो ten thousand इन्हीं फिफ्टीन थाउजेंड इन्हें ना फाइव थाउजेंड बोंगो टेन थाउजेंड फिफ्टीन इन्हें ना टेन बोंगो फाइव थाउजेंड इन्हीं इन्हें जो है ना बाकी इला अनमार्क्ड इन्हें नाल पदना आये रहते हैं ये बट टोटल इतने मार्किंग इधर लो पत्तम अंजु पदन अंजु मत्तम इरिबत्ता जे इरिबत्ता यार है ना मार्किं मुलिकेशन टोटल अयर इंगे लयबिलिटी मार्केटी टेन इच पत्तरूप वाले इल्ला इक्विटी शेयर्स आना 
ഫോർഫീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് പാർ ആണ് പാർ വാല്യൂവിലാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫോർ നോൺ പേയ്മെന്റ് ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് കോൾ ഓഫ് റുപ്പീസ് ടു പെർ ഷെയർ എന്തിനാണ് ഇത് ഫോർഫീറ്റ് ചെയ്തത് ഫസ്റ്റ് കോൾ രണ്ട് രൂപയുള്ള ഫസ്റ്റ് കോൾ അടച്ചിട്ടില്ല ഫൈനൽ കോൾ ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് രൂപ ഇത് രണ്ടും അടച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ ടോട്ടൽ പത്ത് രൂപയാണ് ഷെയറിന്റെ വാല്യൂ ആ പത്ത് രൂപയില് ഫസ്റ്റ് കോൾ രണ്ട് രൂപ അടച്ചിട്ടില്ല ഫൈനൽ കോൾ മൂന്ന് രൂപ അടച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ അൺപെയ്ഡ് എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഒരു ഷെയറിന്റെ മുകളിൽ അഞ്ചു രൂപ അഞ്ചു രൂപ പേയ്മെന്റ് നടത്തിയിട്ടില്ല അപ്പൊ പേയ്മെന്റ് എത്ര നടത്തി പെയ്ഡ് എമൗണ്ട് എങ്ങനെയാ കണ്ടുപിടിക്കാം ടെൻ മൈനസ് ഫൈവ് ദാറ്റ്സ് ഇക്വൽ ടു ഫൈവ് ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷനും അലോട്ട്മെന്റുമായിട്ട് അഞ്ചു രൂപ അദ്ദേഹം അടച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതായത് ടോട്ടൽ പത്ത് രൂപയാണ് ആ പത്ത് രൂപയിൽ അഞ്ചു രൂപയാണ് ഇനി അടയ്ക്കാൻ ബാക്കിയുള്ളത് അപ്പൊ അഞ്ചു രൂപ ആൾറെഡി പെയ്ഡ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള തൗസൻഡ് ഷെയർസ് എന്ത് ചെയ്തു എക്സ് ലിമിറ്റഡ് ഫോർ ഫീറ്റ് ചെയ്തു അത് ഇഷ്യൂഡ് ആയിട്ട് പാർ വാല്യൂ ആണ് അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ നമ്മളോട് ജേണൽ എൻട്രി എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് രണ്ട് രീതിയിൽ നമ്മൾക്ക് ജേണൽ എൻട്രി എഴുതാം ഒന്ന് കോൾസ് ഇൻ അരിയേഴ്സിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എഴുതാം അതല്ലെങ്കിൽ കോൾസ് ഇൻ അരിയേഴ്സ് ഇല്ലാതെ അൺപെയ്ഡ് എത്രയാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഫസ്റ്റ് കോൾ സെക്കൻഡ് കോൾ അങ്ങനെ വേർതിരിച്ചു കൊണ്ടും എഴുതാം അപ്പൊ കോൾസ് ഇൻ അരിയേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് എഴുതുന്നതെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് എന്താ രണ്ട് കേസിലും ആദ്യം നമ്മൾ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ആണ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ജേണൽ എൻട്രിയിൽ എഴുതുന്നത് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റ് എമൗണ്ട് എങ്ങനെയാ എഴുതുന്നത് ആയിരം ഷെയർസില് എത്ര രൂപ നമ്മൾ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഫുള്ളും കോൾഡപ്പ് ആണ് ഫൈനൽ കോളും കൂടെ അടച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുള്ളി കോൾഡ് ആണ് അപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് ഫോർ ഫീറ്റഡ് ഇൻ ടു കോൾഡപ്പ് എമൗണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് ഫോർ ഫീറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാ ആയിരം ആയിരം ഷെയർസ് ആണ് നമ്മൾ ഫോർ ഫീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫുള്ളും കോളപ്പ് ആണ് അപ്പൊ പത്ത് അപ്പൊ ആയിരം ഇൻറ്റു പത്ത് പതിനായിരം ഫസ്റ്റില് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റ് ടെൻ തൗസൻഡ് ടു ഷെയർസ് ഫോർ ഫീറ്റഡ് ഷെയർസ് ഫോർ ഫീറ്റഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എമൗണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതാം നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് ഫോർ ഫീറ്റഡ് ഇൻ ടു പെയ്ഡ് എമൗണ്ട് അപ്പൊ പത്ത് രൂപയിൽ അഞ്ച് രൂപയാണ് ഇനി അടയ്ക്കാൻ ബാക്കി അപ്പൊ എത്ര രൂപ അടച്ചു കഴിഞ്ഞു അഞ്ചു രൂപ അപ്പൊ ബ്രാക്കറ്റിൽ എങ്ങനെ കാണിക്കാം തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ദെൻ ബാക്കി എവിടെ എവിടെ കോൾസ് ഇൻ അരിയേഴ്സ് കിട്ടാൻ ബാക്കി ഉണ്ട് അപ്പൊ ടു കോൾസ് ഇൻ അരിയേഴ്സ് അതിന്റെ എമൗണ്ട് എങ്ങനെയാ കാണുന്നത് ഫോർ ഫീറ്റഡ് ഷെയർസ് ഇൻറ്റു അൺപെയ്ഡ് എമൗണ്ട് അതും എത്ര തന്നെയാ വരുന്നത് ആയിരം ഇൻറ്റു അഞ്ച് അയ്യായിരം അപ്പൊ ആദ്യത്തെ രീതിയിൽ കോൾസ് ഇൻ അരിയേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിൽ ജേണൽ എൻട്രി എഴുതുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാ ജേണൽ എൻട്രി എഴുതുന്നത് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റ് ടെൻ തൗസൻഡ് ടു ഷെയർസ് ഫോർ ഫീറ്റഡ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടു കോൾസ് ഇൻ അരിയേഴ്സ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് അതായത് അയ്യായിരം രൂപ അടച്ച എമൗണ്ട് ഷെയർസ് ഫോർ ഫീറ്ററിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു ബാക്കി കോൾസ് ഇൻ അരിയേഴ്സ് ഇനി അൺപെയ്ഡ് എമൗണ്ട് ബാക്കിയുള്ളത് എവിടേക്കും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു കോൾസ് ഇൻ അരിയേഴ്സിലേക്കും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു ഈ രീതിയിൽ ജേണൽ എൻട്രി എഴുതാം അതല്ലെങ്കിൽ ആൾട്ടർനേറ്റീവ്ലി നമ്മൾക്ക് ജേണൽ എൻട്രി എങ്ങനെ എഴുതാം ഇതേപോലെ തന്നെ തുടക്കം ഇത് തന്നെയാണ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റ് എമൗണ്ട് അത് തന്നെ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ ടെൻ തൗസൻഡ് അതായത് ആയിരം ഷെയർസ് ആണ് ഫോർ ഫീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആയിരം ഷെയർസില് പത്ത് രൂപയെ നമ്മൾ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് അപ്പൊ ആയിരം ഇൻറ്റു പത്ത് പതിനായിരം ടു ഷെയർസ് ഫോർ ഫീറ്റഡ് അതിലും വ്യത്യാസമില്ല നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് ഫോർ ഫീറ്റഡ് ഇൻറ്റു പെയ്ഡ് അതായത് ആയിരം ഇൻറ്റു അഞ്ച് അത് ക്രെഡിറ്റിൽ കാണിക്കാം അയ്യായിരം ഇനി ബാക്കി എഴുതുന്നതിലാണ് വ്യത്യാസം ഇവിടെ ടു കോൾസ് ഇൻ അരിയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അഞ്ച് രൂപ നമ്മൾ
equity share final call account bracket to the bank of 1000 into 3 pay amount at 3000 up a first to call a render uba other other chitilla final call a moon uba other one at chitilla up a thousand into 2 2000 first to call in a pending amount unpaid amount then second call and final call. That is the three rupees. Unpaid amount move on. That is the same. Then the two channels are not. Here are two calls in the area. Unpaid amount is 5,000. We have to pay the same amount. We have to pay the same amount. But here is the same amount. That total 5,000 is still pending. First call is 2,000. Final call is 2,000. Apa apa itu thousand ini randa ayam mua ayam ini nalar ini dia randa itu mana record ini. Apa share sa four feet ini dalam masa itu issue dah tu par value bilal lah share ane. Face value equal to issue price ni issue je ini dah share sa ane four feet ini dalam dengil jangan entry ni bu. Orang ni ingat ni dah equity share capital account debtor tu mana tu four feet je ini dah share sa into call dah. To shares forfeited. That is the forfeit either shares in the number into paid up money. Then to call scenarios, forfeit either shares in the number into unpaid amount. That is the unpaid amount of putti call scenarios in the real record. That is the link. Equity share capital in the one at the other one. Forfeit either shares into in the very called up amount. To Forfeited shares account अर्थ बनने वाला forfeited इधर share इन्द्र number into paid amount बिना unpaid amount इने ये दर का step पे लानो default बरती इट लगा तो ये problem तो लाने की share first call ले share final call ले मान अपन तो share first call account अर्थ बने टा first call ले default इधर amount इधर then to share final call in the one number final call let three on a amount that can be given to the unpaid amount in the here under it will not look at the jam journal and reason recording up a share is for feet to say the case of problem where you go now like county treatment list of the game the guardian are them shares issued at a par on the knock on a share set it issued at a discount on the knock on a they pull it in a shares issued at a premium on the knock on a in moon the case in a moon the director in a journal and reason on the recording up a case in on the knock you and a journal and reason record check for feeder shares in the journal and